கௌதம் கருணாநிதியின் அடுத்த படைப்பு ஒழுக்க சீலன் நான் உங்கள் ஆர்ஜே அமிர்தா கதைக்கு போலாமா மனோவிற்கு போர் அடித்தது மொபைலை எடுத்தான் யாருக்கு சாட் செய்யலாம் யோசித்தான் வினிதா வேண்டாம் நேற்றுதான் அவளோடு மகாபலிபுரத்தில் ஒன்றாக குளித்து கழித்திருந்தான் சங்கரி ஓகே சங்கரியை கொஞ்ச மனோவிற்கு எப்பொழுதும் தனி ஆர்வம் அதற்கு காரணம் சங்கரி முதலில் மறுப்பாள் பிறகு சினுங்குவாள் பிணங்குவாள் இணங்குவாள் சங்கரி கிராமமும் இல்லாத மாநகரமும் இல்லாத நகரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வந்திருப்பதால் இன்னும் கொஞ்சம் கலாச்சாரம் ஒட்டி கொண்டிருந்தது அறைக்கு வந்த பின் அவ்வளவு சீக்கிரம் எதையும் கழட்ட விட மாட்டாள் அது மனோகருக்கு பிடித்திருந்தது அவள் சினுங்கும் போதே மனோவிற்கு வெளியேறிவிடும் அனிதா தனியார் பள்ளியின் ஆசிரியை தன் அக்கா மகனை வகுப்பில் விட சென்ற மனோகரின் பார்வையில் பட்டுவிட அவள் பின்னால் நீண்ட நாட்கள் அலைந்து அவளையும் ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்து விட்டான் இப்பொழுது மனோகரிடமிருந்து குட் நைட் மெசேஜ் போகவில்லை என்றால் அனிதா உறங்க மாட்டாள் மூவருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது மூவரும் மனோகர் தன்னை உண்மையாக காதலிக்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மூவரையும் தனித்தனியாக காதலித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் மனோகர் வேலை ஒரு தனியார் கம்பெனியின் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவன் நிறம் உயரம் பேச்சு வன்மை அவனை ஆதர்ச நாயகனாக என்ன வைத்திருந்தன மனு சங்கரிக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பினான் இவன் மெசேஜிற்காக காத்திருந்தார் போல் சங்கரியிடமிருந்து உடனே பதில் கிடைக்க உற்சாகமானான் ஆரம்பித்தான் குட்டி என் பேர் என்ன குட்டியா இல்லதான் அப்புறம் எதுக்கு என்ன குட்டின்னு கூப்பிடுறீங்க தப்புதான் ஏன் உனக்குதான் எதுவுமே குட்டியா இல்லையே ஏய் கேடி என்னைய சொன்னேன்டி ஹம் ஆண்டவன் எதுக்கு தெரியுமா எனக்கு ரெண்டு கை கொடுத்திருக்கான் எதுக்கு உன்னோட என்னோட உன்னோட ரெண்டு ஏய் முடிக்க விடுறி உம் சரி சொல்லுங்க ரெண்டு கண்ணத்தை கில்லணும்னு சொல்ல வந்த நிஜமா நிஜமா உங்களை நம்ப முடியாதே சரி நீ என்ன நினைச்ச நான் ஒண்ணு நினைக்கல பொய்யு நிஜமா நான் சொல்லவா வேண்டாம் ஏன் பிடிக்கலையா நான் சொன்னேனா அப்போ எப்போ என்ன எப்போ ரெண்டு இதுவரை இரண்டு முறை முழுமையாக தன்னை இழந்தும் சங்கரிக்கு இன்னும் வெட்கம் போகவில்லை அதுதான் மனோவின் ஈர்ப்பு சீசியை இன்னும் குறையாமல் வைத்திருந்தது ஏய் உனக்கு லீவ் போடுறியா நீங்க ஃப்ரீயா நீ லீவ் போடு நான் என்ன ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறேன் நிஜமாவா ம் என் மேனேஜர் கிட்ட என்ன சொல்ல அவர் பொண்டாட்டிக்கு கொரோனா வந்திருக்கு பார்க்க போறேன்னு சொல்லு மனோகர் சிரித்தான் சீரியஸ ஒரு காரணம் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி என்னோட காதலை நான் பார்க்க போறேன் நான் அவரும் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லு மை காட் என்னாச்சு எப்ப பார்த்தாலும் விளையாட்டு தானா உன்னை பார்த்தா எனக்கு எப்பவும் அப்படிதாண்டி தோணுது ஏன் ஃப்ரெஷ் மைதான மாதிரி இருக்கிற உன் இடுப்பை பார்த்தாவே எல்லாமே மறந்துடுவது சி உண்மையே பேசுறேன் வேண்டாம்னு சொன்னா எதுவும் சொல்லல சரி சரி நாளைக்கு லீவ் போடுறேன் சூப்பர் ம் வீட்டுக்கு வந்துடு சரிப்பா சொன்னவள் அவனை தயக்கமாய் அழைத்தாள் அனு சொல்லு குட்டி எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தெரியுமே அதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்னை நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ம் என்னை ஏமாத்த மாட்டதானே சங்கரி கேட்க கோபப்படுவது போல் நடித்தான் யோசு என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க நீ மட்டும்தான் உண்மையா விரும்புற நான் உன்னை உண்மையா விரும்பலையா வேண்டாம் இனிமே நான் பார்க்கவே வேண்டாம் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உன்னை எடுத்துக்கிறேன் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே சங்கரி பதறினாள் மனோ நான் அதுக்கு சொல்லலப்பா நீ எதுக்கும் சொல்ல வேண்டாம் பிளீஸ் மனோ நான் போறேன் பிளீஸ் பிளீஸ் ஐ எம் சாரி பின் என்னடி எனக்கு எவ்வளவு ஹர்ட்டிங்கா இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா சாரிப்பா சாரி கிடையாது சரி எனக்கு நீயே பனிஷ்மெண்ட் கொடு கொடுத்துடுவேன் என்ன பனிஷ்மெண்ட் வேணாலும் கொடு ஏத்துக்கிறேன் நாளைக்கு முழு நாளும் முழு நாளும் உனக்கும் துணிக்கும் சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது 
ஆச்சு பிளீஸ்பா வேண்டாம்பா சங்கரி போனில் சிலிங்க மனோகரிக்கு வெறி ஏறியது என்ன ட்ரெஸ் இப்போ நைட்டி ஒரு செல்ஃபி அனுப்பு இப்பவா ம் அடுத்த வருஷம் மறுமுனையில் சங்கரி சிரிக்க மனோகர் தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் சரிடி நாளைக்கு திரும்பவும் உன்னை துவைச்சு காய போடுவோம் சங்கரி ஒரு செல்ஃபி அனுப்ப மனோகரன் எடுத்து பார்த்தான் அவள் புன்னகைத்தபடி இருக்க லட்சியம் செய்யாத மனோவின் பார்வை கழுத்துக்கு கீழே போனது கால் பண்ணவா கேட்டான் வேண்டாம் கயல் தூங்கிட்டுருக்கா கயல் சங்கரியின் ரூம்மேட் ம் ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்களா ம் ஒன்றுமே சொல்லல உனக்கு இறக்கமே இல்லையே புரியலை உனக்கு இறக்கம் இல்லை நைட்டிக்கு இறக்கம் இல்லை சி குட்டி ம் எனக்கு பார்க்கணும் என்னப்பா இது ஆசையாக இருக்கு நாளைக்கு தான் வரேனே நாளைக்கு தானே இப்போ எனக்கு வேணுமே கண்டிப்பாக வேணுமா ம் சரி இரு அனுப்புகிறேன் ம் காத்திருந்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் சங்கரி நைட்டியை இறக்கிவிட்டு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருக்க மனோகர் பார்த்தான் ரசித்தான் ஹலோ சங்கரி தான் ம் என்னாச்சு என்னமோ ஆச்சுடி சி குட்டி ம் நாளைக்கு சீக்கிரம் வந்துடு ம் சேலை கட்டிட்டு வா ம் லவ் பியூடி மீட்டு பேசி முடித்த மனு பரவசமாக உணர்ந்தான் நாளை வரட்டும் கவனிக்க வேண்டியதுதான் அவன் அலைபேசி அடிக்க சங்கரி தானா என்று எடுத்து பார்த்தான் இல்லை அனிதா பேசினான் ஹாய் மைதியர் அனிதா மறுமுனையில் அனிதா மலர்ந்தாள் அனிதாவை எப்பொழுதும் அனிதா என்றுதான் இவன் கூப்பிடுவான் அதற்கு இவனே ஒரு முறை பூங்காவில் காரணமும் சொன்னான் நான் உன்னை ஏன் அனிதான்னு கூப்பிடுறேன் தெரியுமா கேட்டதற்கு அவள் தெரியலையே என்று சொல்ல சற்றென்று இழுத்து உதட்டில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் அவள் விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றும் விடாமல் இதழ்களை கம்பி சுவைத்தவன் புன்னகைத்தபடி சொன்னான் ஓ உதட்டில் தேன் இருக்கு அதான் ஹனிதான்னு நான் சொன்னேன் நீ கொடுக்க ரெடியாக இருக்கணும்னு புரியுதா அவன் பேச்சில் அனிதா மயங்கிவிட்டாள் மனு நாளைக்கு ஃப்ரீயா அனிதா கேட்க யோசித்தான் சொல்ல நீ நான் ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறேன் நாளைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே பார்த்தி நீயும் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் வரேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்ன பார்ட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகணும் நீ ஏய் என்ன ஏய் நீ வேற எதுக்கோ பிளான் போடுற கொஞ்சம் கொஞ்சவா என்ன நாவலோட பேர் சொல்ற ஓ அந்த பேர்ல நாவல்லாம் வேற எழுதிட்டாங்களா ஆமா சரி நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் பதில் சொல்லலையே மனோகர் விடாமல் கேட்க அனிதா சம்மதித்தாள் பேசி முடித்த மனு தன் அதிர்ஷ்டத்தை தானே வியந்து கொண்டான் நாளைக்கு காலையிலிருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் சங்கரி நைட்டு அனிதா நீ என்ஜாய் பண்ற மனு சொன்னவன் டிவியை போட ரத்த கண்ணீர் படத்தில் எம்ஆர் ராதா நாளைக்கு எனக்கு ரெண்டு இடத்துக்கு போகணும் என்று வசனம் பேச மனோகர் தனக்குள் புன்னகைத்த கொண்டான் மறுநாள் காலை பொழுது நன்றாக விடுந்திருக்க மனு அதிகாலையிலேயே எழுந்திருந்தான் தினமும் மொட்டை மாடியில் முக்கால் மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்வது அவன் வழக்கம் அக்கம் பக்கத்து மாடிகளில் எவரேனும் சிக்குவார்களா என்று நன்றாக நோட்டமிட்டும் அவனுடைய துரதிருஷ்டம் எவரும் அமையவில்லை பக்கத்து வீட்டு பரிமளா மட்டும் அவன் பேசுவதை ரசிப்பாள் ஆனால் அவன் அதற்கு மேல் முயற்சி செய்ய முற்படாமல் சாமர்த்தியமாக தட்டிவிடுவாள் பேச்சு பேச்சா இருக்கணும் என்று வடிவேலுவின் காமெடி அவளை பார்க்கும் போது மனோவிற்கு தோன்றும் பரிமளாவிற்கு திருமணமாகி நான்காண்டுகள் ஆகின்றன கணவன் முனுசாமி கத்தாரில் பிளம்பராக இருக்கின்றான் வருடத்திற்கு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வந்து போவான் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது பெண் குழந்தை இரண்டு வயது அந்த குழந்தையை கொஞ்சம் சாக்கில் அடிக்கடி பேச்சு கொடுப்பான் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான் இல்லைங்களா பொடி வைத்து பேசுவான் பரிமளாவிற்கு புரியும் நைஸாக தட்டி விடுவாள் யாருக்கு தாங்க இல்லை கஷ்டம் புருஷன் கூட இல்லைன்னா ஒரு கஷ்டம் இருந்தா ஓராயிரம் கஷ்டம் என்னங்க சொல்றீங்க ஒன்றுமே புரியல உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொல்றது புரியும் சில புன்னகைகளில் அவன் செய்த அனைத்து முயற்சிகளையும் எளிதில் தட்டிவிட்டு பழகியிருந்தாள் 
மனோகரும் ஒத்துவராத இடங்களில் நேரத்தை வீண் செய்ய மாட்டான் அவன் சில வகை வழிமுறைகளை வைத்திருக்கான் அதில் பெரும்பாலானோர் எளிதில் விழுந்து விடுவர் அலுவலகத்தில் கூட வேலை செய்யும் பாலா சோகமாக இருக்க ஒரு பெண்தான் காரணம் என்று தெரிந்து கொண்டான் அவளை பாலா விரும்புவதாக சொல்ல இவன் சொன்ன அறிவுரை ஏதாவது பெருசா தப்பு பண்ணி அவளை உன்னை திட்ட வச்சிடுவாளா அதுக்கப்புறம் அவகிட்ட பேசாத அவளை எப்ப பார்த்தாலும் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டு பாவமா இருக்கிற மாதிரி நடி ஐயோ நம்ம எக்கச்சக்கமா திட்டிட்டோம் பாவம்னு அவ மனசுல ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரும் அவளே உன்னை தேடி வருவா அப்ப வழியாம டீசெண்டா பேசு மாட்டிக்குவா எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போய் சந்தோஷமாயிரு இல்ல மனு நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல தப்பா சொல்லாத இப்ப நான் என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன் நீ விரும்புற பொண்ணு கூட உன்ன சந்தோஷமா இருக்க சொன்ன இதுல தப்பு என்ன இருக்கு ஒரு வேலை நீ அப்படி சந்தோஷமா இல்லைன்னா நீ விரும்புற பொண்ணு கூட இன்னொருத்த சந்தோஷமா இருப்பான் இதுதான் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு பாலா அதன் பிறகு மனோவுடன் பேசவில்லை மனு மணி பார்த்தான் எட்டு மணி சங்கரி வருவதற்கு பத்து மணி ஆகும் ஆபீஸுக்கு செல்வதாக வீட்டில் போய் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் மனு வீட்டை ஒழுங்கு செய்தான் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் எடுத்து எல்லா இடங்களிலும் அடைத்து விட்டான் அவன் வீட்டிற்கு முதல் முதலாக யார் வந்தாலும் அவன் கல்யாணம் ஆகாத ஒரு பேச்சுலர் என்று நம்ப மாட்டார்கள் வீட்டை அந்த மாதிரி வைத்திருப்பான் பூஜை அறையில் ஊதுபத்தி மனம் மெலிதாய் கமழும் சமையல் அறையில் சிங்கிள் எந்த பாத்திரமும் கழுவும்படி இருக்காது சுத்தம் எல்லா இடங்களிலும் கடைபிடிப்பான் அதற்கு காரணம் வீடு நன்றாக பராமரிக்கப்பட்டால் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் எளிதில் அவனை பிடித்துவிடும் என்பதை நன்றாக அறிந்திருந்தான் முதன் முதலில் வினிதா வீட்டிற்கு வந்தபோது வீட்டை பார்த்து அசந்து போனாள் மனு உம் நிஜமாவே உன் பொண்டாட்டி லக்கிப்பா ஏன் வினி வீட்டை சமையா மெயின்டைன் பண்ற உம் தேங்க்ஸ் சொன்னவன் அவள் விழிகளையே பார்த்தான் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மனு உம் என்னாச்சு வீடு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா உம் ரொம்ப அப்போ நான் உன்னை கேட்பேன் நீ தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படி என்ன கேட்க போற இந்த வீட்டுக்கு உம் கேளு இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரியா நீ வர முடியுமா மனோ கேட்க வினிதாவை பரவசம் தாக்கியது மனோ ஆமா வினி உன்னை எப்ப பார்த்தனோ அப்ப இருந்து நான் நல்லா இல்ல சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல பல முறை வேலையில தப்பு பண்ணி மேனேஜர் கிட்ட கூட திட்டு வாங்கிட்டேன் உள்ள ஒரு தவிப்பா இருக்கு வினி என்னால முடியல உன்கிட்ட சொன்னாதான் எனக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணி இருந்தா நீ எனக்கு சரின்னு சொல்லுவ நான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேனோ பாவம் பண்ணியிருக்கேனோ எனக்கு தெரியல வினி சொல்லிவிட்டு இல்லாத கண்ணீரை துடைத்தான் மனு வினிதா விழுந்து விட்டாள் ஏ மனு எனக்காக இப்படி தவிப்பதா கூடாது நீ என்னுடையவன் எது உன்னை தடுமாற செய்கிறது என் அழகா இளமையா இரண்டும் நிலையில்லாதவை உன் நிலையான அன்பு இந்த இரண்டுத்துக்கு முன் நிற்க முடியுமா என் மனு எதிலும் எதன் பொருட்டும் தோற்க கூடாது அதுவும் என் பொருட்டு தோற்று எவரிடமும் திட்டு வாங்க கூடாது நான் தருகிறேன் என்னை தருகிறேன் என்னை உயிராய் நேசிக்கும் என் மனோவிற்கு என்னை தருவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே எடுத்துக்கொள் மனு எது வேண்டானாலும் செய்து கொள் இறுதியில் நீ மகிழ்ச்சி அடைந்து உன் முகத்தில் நிறைவாய் ஒரு புன்னகையை காண நேர்ந்தால் எனக்கு அது போதும் வினிதா மனோவை அணைத்து கொண்டாள் அந்த அணைப்பில் அவள் உணர்வை புரிந்து கொண்ட மனோ போலியாய் பதறினான் பெண் மீறும் போது ஆண் பயந்தால் அல்லது அப்படி நடித்தால் அவன் மிகவும் நல்லவன் தவறு செய்ய யோசிப்பவன் என்று பெண் மனம் நம்பும் இன்னும் அவனை அழவாய் நேசிக்கும் நேசத்தின் விளைவாய் தன்னை கொடுக்க வைக்கும் பெண்ணுக்கு முக்கியம் காதல்தான் அன்புதான் நேசம்தான் அதுதான் எல்லாம் தர வைக்கிறது ஆனால் ஆணுக்கோ உடம்புதான் பிரதானம் எதையாவது எப்படியாவது சொல்லி பெண்ணை தந்திரமாக வீழ்த்துவதும் அதை எண்ணி பெருமையில் திளைப்பதுமாக உண்மையான நேசத்தை புரிந்து கொள்ளாத இழிநிலை பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கே நேர்கிறது மனோவிற்கும் நேர்ந்தது தன் மனோவின் மகிழ்வை உண்மை என்று நம்பி மன நிறைவுடன் வினிதா சென்றிருக்க மனோவோ வழக்கம் போல் அவளுடன் கூடியதையும் அவளை விழித்த அவன் மொழிந்த தந்திரமான மொழிகளையும் எண்ணி அவனை இக்காரியத்தில் வெல்ல யார் என்று இருமாப்பு கொண்டிருந்தான் சுவர் கடிகாரம் பத்து முறை ஒழிக்க மனு தயாரானாள் வேட்டைக்கு போகும் புலியின் பசித்த பார்வையை ஒத்திருந்த அவன் விழிகள் சங்கரியின் வரவிற்காக கதவையே பார்த்திருக்க சற்று நேரத்தில் அழைப்பு மணி ஒழித்தது அழைப்பு மணி ஒழிக்க மனோ எழுந்தான் கதவை திறந்தான் 
எதிரில் சங்கரி எழிலோவியமாய் நின்றாள் விழுங்கி விடுவது போல் பார்த்தான் இல்லவா அழைத்தான் செருப்பை வெளியில் விட்ட சங்கரியை உள்ளே கழட்டி விடு மாதிரி சொன்னான் எவரும் அவனை தேடி வரமாட்டார்கள் என்று நன்றாகவே அவன் அறிந்திருந்தாலும் எதற்கு வீணாக ஒரு சிக்கலை நாமே உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் யாரேனும் திடீரென்று வந்து ஒரு லேடி ஸ்லிப்பர் வாசலில் பார்த்துவிட்டால் இவன் யாரோ ஒரு பெண்ணை வீட்டிற்கு வரவழைத்து மகிழ்கிறான் என்று எண்ணுவர் எண்ணுவதால் எந்த தொல்லையும் இல்லை ஆனால் அதை அக்காவிடம் போய் சொல்லிவிட்டால் அக்கா வருத்தப்படுவாள் இரு நாள் வரையும் மனோ செய்யும் எந்த காரியமும் அவன் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது மனோ இருப்பது அபார்ட்மெண்ட் முதல் நிலை அதாவது என்று தமிழில் சொன்னால்தான் அனைவருக்கும் புரியும் அவன் அக்கா இருப்பது மதுரவாயல் ஒவ்வொரு வார விருடுமுறைக்கும் அக்கா வீட்டிற்கு போய்விடுவான் சங்கரி படபடப்பாய் இருந்தாள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை தன்னை கொடுத்திருந்தாலும் இன்னும் படபடப்பு அவளை விட்டு நீங்கவில்லை வாட்டர் ஜக்கில் இருந்த தண்ணீரை குடித்தாள் மனு புனவைத்தான் என்னாச்சு ஒன்னும் இல்ல அவளை நெருங்கினான் அவள் தோளில் கை வைத்தான் அவள் அவஸ்தையாய் பார்க்க சிரித்தபடி கேட்டான் குட்டி ம் நான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா வேண்டாம் பா பிளீஸ் எனக்கு வேணும் பா பிளீஸ் அவளை மாதிரியே நினைக்கிரி செய்ய அவளுக்கு சிரிப்பாக வந்தது மனு சொல்லு குட்டி நீ நல்ல பையன் தானே இல்லவே இல்லை கெட்ட பையனா ரொம்ப கெட்ட பையன் அப்போ கெட்ட பையன் சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் போ சங்கரி சொல்ல மனு சிரித்தான் கெட்ட பையன் என்ன பண்ண போறான் தெரியுமா மனு கேட்க கொஞ்சம் பயமும் கொஞ்சம் ஆர்வமுமாய் சங்கரி தன் விழிகளை விரித்து அவனை பார்க்க சட்டென்று அவளை தன்னோடு இருக்கை அணைத்தான் அவள் திமிர முயன்று தோற்றாள் உறுதியான பிடியில் விடுவித்துக் கொள்ள மனமின்றி கரைய ஆரம்பித்தாள் அவள் தலையை வாகாய் நிமிர்த்திய மனு உதட்டை கவ்வினான் ஒன்றும் செய்ய முடியாத சங்கரி இரு விழிகளையும் மூடி இதழ்களின் சங்கமத்தில் இதம் காண இதழ்களை விடுவித்து இரு கண்ணங்களை கடித்தான் இனி அவனை தடுத்திட இயலாது என்று உணர்ந்தவள் சற்றென்று அதிர்ந்து போய் அவனை பார்த்தாள் அவன் வலது கரம் இரு மென்மைகளில் ஒன்றை பற்றி இருந்தது அவசரம்தான் அவனுக்கும் ஆடையுடன் ஆரம்பித்தான் மென்மையாய் ஆரம்பித்தவன் வன்மையை அதிகரிக்க பெண்மை மேன்மை காண துடிக்க அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடையை இருவரும் தடையாக உணர்ந்தனர் ஆடையை அகற்றுவதற்கு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக நின்றனர் மோகம் முறுக்கேற்ற தாகம் தலைக்கேறியது அவன் அவளை ரசித்தான் அவன் ரசிப்பதை உணர்ந்தவள் வெட்கத்தில் கண்கள் மூடிக்கொள்ள அவன் அவள் இரு மென்மைகளில் ஒன்றில் மென்மையாய் இதழ் வைத்து கவ்வினான் அவள் முகம் மலர்ந்தது ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் தலைவனை முதல் குழந்தையாக எண்ணத்தக்க காரியத்தில் மனு முழுமையாய் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள சங்கரிக்கு இக்கணம் எக்கணமும் மேலாதா என்றிருந்தது மனோவின் இதழ்கள் இறங்கின இடையில் இனிய ராகம் பாட கூசியவள் புன்னகைக்கு இன்னும் இறங்கி தன் இதழால் இன்னும் பிற ராகம் பாட சங்கரி தன்னிலை மறந்தாள் அவனை இறுக்கிக் கொண்டாள் அவனுக்கு புரிந்தது குறுந்தொகை பாடலில் வரும் சிறிய கிளையொன்று பழுத்த பலாவை தாங்காது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் திட்டுவிடும் என்று அந்த தலைவியின் நிலையை சங்கரியும் அடைந்திருக்க தயாராகத்தான் இருந்தான் மனு அவள் மேல் முழுமையாய் படர்ந்தான் அனைத்தும் துறந்தான் வையம் நின்றுவிட்டதோ வேறு எவரும் இன்றி என்று ஐயம் வருவது போல் இருவரும் தங்களுக்கான உலகில் தாங்கள் தனித்திருந்தனர் இனித்திருந்தனர் இணைந்திருந்தனர் திணைந்திருந்தனர் மனோவின் நிறைவர் சங்கரி ரசித்தாள் தன் ஆடையற்ற மீனியில் அவன் முகம் தன் நெஞ்சத்தில் படும்படி கொஞ்ச நேரம் அவனை தன் இணைப்பில் இருக்க செய்தாள் மனோ ஐ லவ் யூ மனு மணி பார்த்தான் அனிதா வர இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு முறை கூட இவளை யோசித்தவனை கேட்டாள் மனு என்ன யோசனை ஒன்னும் கஷ்டமா இல்லையே எதுக்கு மனு கொஞ்சிக்கிட்டது சி அதுவா சிரித்தாள் கேட்டாள் உடம்பா மனசா 
ரெண்டும் மனசுக்கு கஷ்டம் இல்ல ஏனா நீ ஏமானோ அவள் நெகிழ்ந்து போய் சொல்ல அவளையே பார்த்தான் கேட்டான் அப்போ உடம்புக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனா பரவாயில்ல ஏன்பா இல்ல வந்து சொல்லுப்பா இல்ல அடுத்த ரவுண்ட் போலாம்னு பார்த்த மனோ சொல்ல சங்கரி வெக்கமாய் பார்த்தாள் வேணுமா கேட்டாள் இப்பதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தியே இன்னும் வேணுமா ஆமா சரி அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சங்கரி சொல்ல மனோ புன்ன வைத்தான் இப்ப என்ன இடைவேளையா கேட்டபடி அவள் இடுப்பில் முத்தமிட்டான் சங்கரி மீண்டும் நெகிழ ஆரம்பித்திருந்தாள் வர்ஷா ஏ வர்ஷா கண்மணி குரல் கொடுக்க அவள் நான்கு வயது மகள் வர்ஷா அம்மாவை எட்டி பார்த்து புன்ன வைத்தாள் அம்மா பாப்பா வாயிங்க வர்ஷா அருகில் வர இட்லி தட்டை நீட்டினாள் இப்ப உக்காந்து ரெண்டு இட்லி சாப்பிடற சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் எந்திரிச்சு போக கூடாது புரியுதா கண்மணி சொல்லிக் கொண்டிருக்க வாசலில் நிழலாடியது தரகர் மாணிக்கம் புன்னகையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார் வாங்கையா கண்மணி வரவேற்றாள் மா ஒரு பொண்ணோட ஜாதகம் கிடைச்சது நம்ம மனோட ஜாதகத்தோட பொருந்தி இருக்கான் பொண்ணு வீட்டுல பாத்துருக்காங்கம்மா மாணிக்கம் சொல்ல கண்மணியின் முகம் மலர்ந்தது ரொம்ப நல்லதுங்க பொண்ணு எந்த ஊரு என்ன பண்ணுது பொண்ணு ஊரு காஞ்சிபுரம் ஓ நல்லதுங்க பொண்ணு என்ன பண்ணுது பொண்ணு சப் இன்ஸ்பெக்டர்மா தரகர் சொல்ல கண்மணி அதிர்ந்தாள் சப் இன்ஸ்பெக்டரா ஆமா அது நமக்கு ஒத்து வருமா ஏ சப் இன்ஸ்பெக்டரா இருந்தா என்னம்மா அதில் தயங்கிய கண்மணியை பார்த்த தரகர் மாணிக்கம் நீங்க தயகிறது பார்த்தா மனோகர குற்றவாளி மாதிரி நினைக்க வைக்கிறீங்க சொல்லி முடிக்கவில்லை கண்மணி ஆத்திரமானால் ஐயா யார பத்தி என்ன வார்த்தை பேசுறீங்க என்னோட தம்பி ஒழுக்கு சீல அவனை யாராலும் குறை சொல்ல முடியாது நான் கிழிச்ச கோட்டை என்னைக்குமே அவன் தாண்ட மாட்டான் கண்மணி சொல்ல மாணிக்கம் புன்னகைத்தார் அப்ப ரொம்ப நல்லது மனோகர கூப்பிட்டு சீக்கிரமா பொண்ணு பார்க்க வாங்க கண்மணி கேலண்டர் எடுத்து பார்த்தாள் உறுதியான குரலில் சொன்னாள் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல நாள் நாங்க பொண்ணு பார்க்க வரோம்னு சொல்லிடுங்க மகளிர் காவல் நிலையம் காஞ்சிபுரம் அந்த பெண் சற்று முன் அழுதிருக்கிறாள் என்று உறுதியாக நம்ப வைத்த முகத்துடன் வாசலில் காத்திருந்தாள் கான்ஸ்டபிள் கனகாவின் பார்வையில் பட்டவளை கனகா ஏறிட்டாள் யாருமானே ரொம்ப நேரமா இருக்க என்ன விஷயம் மேடத்தை பார்க்கறதுக்காக நின்றுட்டு இருக்கேன் விஷயம் என்ன கனகா கேட்க அவள் தயங்கினாள் அவள் விஷயத்தை சொல்ல விரும்பவில்லை என்பதை அறிந்த கனகா மேற்கொண்டு அவளிடம் பேச்சு ஒன்றும் வளர்க்காமல் அமைதியானாள் சற்று நேரத்தில் ஜீப் வந்து நிற்க ராஜேஸ்வரி இறங்கினாள் கனகா சல்யூட் அடிக்க தலையசைத்தவள் பார்வை நின்று கொண்டிருந்தவள் மேல் பட்டது கனகாவிடம் கண்களால் என்ன விஷயம் என்று கேட்க உங்களை பார்க்கணும்னு ரொம்ப நேரமா நின்றுட்டு இருக்கு மேடம் உள்ள வர சொல்லு என்றவள் தன் அறைக்கு சென்றாள் தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவள் வாசலில் தயங்கியபடி நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணை கண்களால் உள்ளே அழைத்தாள் உக்காரு பரவாயில்ல மேடம் உக்காரு அந்த பெண் அமர்ந்தாள் அவள் விழிகளை கூர்மையாக பார்த்த ராஜேஸ்வரி கேட்டாள் என்ன விஷயம் மேடம் சொல்லு அவள் கண்கள் கலங்கின தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டவள் மெதுவாக பேசினாள் என் பேர் அருணா என் வீடு சின்ன காஞ்சிபுரம் ராஜம் சில்க்ஸ் ரெண்டு வருஷமா இருக்கேன் சரி ஓனரோட பையன் என்ன லவ் பண்றேன்னு என்று அருணா தயங்கினாள் பண்றேன்னு என்ன எடுத்துக்கிட்டாரு மேடம் ராஜேஸ்வரிக்கு புரிந்தது உனக்கு விருப்பம் இல்லாமலா அருணா தலை குனிந்தாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதால ரொம்ப நம்பின மேடம் ஆம்பளை கவனோட காரியம்தான் பெருசு அதுக்காக அவன் எது வேணாலும் சொல்லுவான் அது எல்லாத்தையும் நம்புறது களைஞ்செடுத்த முட்டாள்தனம்னு உனக்கு தெரியாதா ராஜேஸ்வரி சொல்ல அருணாவின் விழிகள் கலங்கின தப்புதான் மேடம் நான் ஏமாந்துட்டேன் அதை விட கன்சீவா இருக்கியா இல்ல மேடம் தேங்க் காட் மேடம் சொல்லு அவரை நான் ரொம்பவும் லவ் பண்றேன் மேடம் சொன்ன அருணா அழ ஆரம்பிக்க ராஜேஸ்வரி அவளை பரிதாபமாய் பார்த்தாள் நான் உனக்கு என்னமா பண்ணணும் மேடம் ம் எனக்கு அப்பா இல்லை மேடம் அண்ணன் தம்பிங்க யாருமே இல்லை மேடம் அம்மா மட்டும்தான் அவங்களுக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டாங்க மேடம் 
சரவி எப்படியாவது என்னை அவரோடு சேர்த்து வைங்க மேடம் உங்களை தான் நம்பிட்டு இருக்கேன் சொன்ன அருணாவை பார்த்த ராஜேஸ்வரி கேட்டாள் கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று தர மாதிரி ஐடியா இல்லையா அருணா தலை குனிந்தாள் சரிப்போ நான் முயற்சி பண்ணுறேன் மேடம் உங்களை நம்பி தான் புரியுது உன் மொபைல் நம்பர் அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு உன்னை ஏமாத்தவன் நம்பர் இருக்கா இருக்கு மேடம் அவன் பேர் என்ன பாபு மேடம் சரி கிளம்பு அருணா கும்பிட்டாள் வெளியேறினாள் அவள் போவதை பார்த்த ராஜேஸ்வரி பெருமூச்சு விட்டாள் கனகா அழைக்க மேடம் என்றபடி உள்ளே வந்தாள் கனகா ராஜம் சில்க்ஸ் எங்க இருக்கு பேரடி மேடம் அங்கே எங்க இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ்ல இருந்து ரெண்டு கடை தள்ளி இருக்கு மேடம் ம் மேடம் சொல்லு ஏதா பிரச்சனைங்க மேடம் பிரச்சனை தான் ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை புரியுது மேடம் கனகா எஸ் மேடம் ஏன் இந்த பொண்ணுங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுறாங்க அயோக்கியனங்களை தேடி போய் லவ் பண்ணுறாங்க ராஜேஸ்வரி கேட்க கனகா புன்னகைத்தாள் மேடம் ம் ஒன்று கேட்கலாமா கேளு மேடம் யாரையும் லவ் பண்ணது இல்லையா கனகா கேட்க ராஜேஸ்வரி சிரித்தாள் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு எங்க நேரம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அதுவும் சரிதான் மேடம் அன்று மாலை டியூட்டி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்ற ராஜேஸ்வரியை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் அம்மா காஃபி கொண்டு வந்து தர வாங்கி கொண்டாள் என்னம்மா ஏதாவது விஷயம் இருக்கா எப்படி சொல்ற உன்னோட மூஞ்சிலதான் நூறு வாட்ஸ் பல்ப் எறியுது ராஜேஸ்வரி சொல்ல அம்மா புன்னகைத்தாள் போலீஸ் புத்திய என்கிட்டயே காட்டு சரிம்மா விஷயம் என்ன வர ஞாயிற்றுக்கிழமை உன்னை பொண்ணு பார்க்க வராங்கம்மா அம்மா சொல்ல ராஜேஸ்வரி எந்த உணர்வும் இல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஆரம்பத்தில் இப்படி கேட்கும் பொழுது அவளையும் மீறி ஒரு பரபரப்பு ஒரு மகிழ்ச்சி உள்ளுக்குள் ஓடியது வரும் வீரன்கள் எல்லாமே ஜாதக பொருத்தம் பார்த்து தட்டி போய்விட ராஜேஸ்வரிக்கு அது ஒரு வழக்கமான சடங்காக மாறிவிட்டது அமைதியாக இருந்தவளை அம்மா ஏறிட்டாள் ராஜி அம்மா ஒன்றும் சொல்லாம இருக்க நான் என்னம்மா சொல்ல எதுவும் சொல்றபடியா இருக்கு என்னோட ஜாதகம் கவலைப்படாத ராஜி இந்த வரன் கூட ஜாதக பொருத்தம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேசவே ஆரம்பிச்சோம் அம்மா சொல்ல ராஜேஸ்வரியின் மனதில் ஒரு சிறிய நம்பிக்கை கீற்று அவள் முகம் பிரகாசிப்பது போல் அம்மா உணர்ந்தாள் காமாட்சி அம்மனை மனதார வேண்டிக் கொண்டாள் அம்மா எப்படியாவது இந்த வரன் என்னோட பெண்ணுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருமா பிளீஸ்மா அம்மாவின் பிரார்த்தனையை உணர்ந்த ராஜேஸ்வரி புன்னகைத்தாள் அம்மா ம் பையன் என்ன பண்றான் பிரைவேட் கம்பெனியில மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ம் பேர் என்னம்மா ராஜேஸ்வரி கேட்க அம்மா ஒரு நிமிஷம் என்றபடி உள்ளே சென்றாள் ஒரு கவரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் இந்த போட்டோவும் பயோடேட்டாவையும் பாருமா இதுல எல்லாமே இருக்கு ராஜேஸ்வரி போட்டோவை பார்க்க மனோகர் வசீகரமாய் புன்னகைத்தான் ராஜேஸ்வரி மகிழ்ந்தாள் பேர் என்னவென்று பார்த்தாள் மனோகர் மனோராஜி மனதிற்குள் ஒரு முறை சொல்லி பார்த்து கொண்டாள் கொஞ்ச நாட்களாக இல்லாமல் இருந்த பரபரப்பு மீண்டும் வந்தது போல் உணர்ந்தாள் ராஜேஸ்வரியின் பார்வை தன்னையும் மீறி கேலண்டரில் பட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு இன்னும் எத்தனை நாட்கள் உள்ளன என்று மலக்கணக்கு போட்டது வேறு உடைக்கு மாறிய ராஜேஸ்வரி தன் ஓண்டா ஆக்டிவாவை ஸ்டார்ட் செய்தாள் ஹோட்டல் அண்ணாமலையாரை கடந்து இடதுபுறம் திரும்பினாள் ஐந்து நிமிடங்களில் தேரடி வந்தது ராஜம் சில்க்ஸ் முன் பார்க் செய்தாள் உள்ளே நுழைந்தவளை விற்பனையாளர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு என்ன வேணும் மேடம் என்று கேட்க அவர்களுக்கு புன்னகையாய் பதிலாய் கொடுத்துவிட்டு கேட்டாள் பாபு சார் இருக்காரா இருக்கார் மேடம் ஒருவன் சொல்ல அவள் உள்ளே நுழைந்தாள் யாருடனோ தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்த பாபு ராஜேஸ்வரியை திரும்பி பார்த்தான் வாவ் செம்மையா இருக்கா ரெச்சுடி இவளுக்கென ரெடியான மாதிரி இருக்கு செம்ம உடம்பு தன்னையும் மீறி மேய்ந்தவனை ராஜேஸ்வரியின் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நென உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தது சாரி யார் வேணும் மிஸ்டர் பாபு நான் தான் சொல்லுங்க நான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஸ்வரி அதை கீட்ட பாபு அதிர்ந்தான் முகம் மாறியது சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கு அருணாவை தெரியுமா ராஜேஸ்வரியின் கேள்வியில் ஒரு நிமிடம் அவன் முகம் நிறம் இழந்தாலும் சுதாரித்து கொண்டான் ஆ எஸ் இந்த ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேற மாதிரி பழக்கம் இருக்கா நோ டெஃபினெட்லி நாட் ம் மிஸ்டர் பாபு சொல்லுங்க மேடம் நான் இங்கே அஃபிஷியலாக வரல ஆனால் நடந்தது எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கேன் 
பாபு மௌனமாய் இருந்தான் ஒரு பொண்ணு கிட்ட அதையும் இதையும் பேசி ஆசை காட்டி அவளை அனுபவிச்சுட்டு ஏமாத்துறது தப்பில்லையா மேடம் நீங்க பண்றதோட தப்பு அது கொடுக்கற வழி எதுவுமே இப்ப தெரியாது கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த தப்பு உங்களை துரத்தி துரத்தி அடிக்கும் ஆனா பாவம் அப்ப உங்களால சரி பண்ணவே முடியாது பாபு மேடம் ஒரு அப்பாவி பெண்ணோட வாழ்க்கையில விளையாடாதீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஐ திங்க் யூ ஆர் மிஸ்டேக்கன் பாபு சொல்ல ராஜேஸ்வரியின் முகம் மாறியது டே ராஸ்கல் அவன் மட்டும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தா உன்னை கொத்தா தூக்கிட்டு போய் உள்ள வச்சு மிதிச்சிருப்பேன் டீசெண்டா பேசிருக்கிறதுக்காக நீ என்ன வேணும்னாலும் பேசலாம்னு நினைக்காத பாபு அதிர்ந்து போய் பார்த்தான் மேடம் சொல்லு என்னால அருணாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது ஏ என்னோட மேரேஜ் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்ற உண்மையாதான் மேடம் சொல்ற சொன்ன பாபு தன் திருமண அழைப்பிதை எழுத்து காட்ட ராஜேஸ்வரி ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாக பார்த்தாள் இனி என்ன செய்வது அவள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவில்லை கொடுத்திருந்தால் இவனை உள்ளே வைத்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலாம் இதற்கு மேல் இந்த விஷயம் எதுவும் செய்ய இயலாது இதுவே நாளை மேலதிகாரிகளுக்கு தெரிந்தால் எனக்கு தான் தொந்தரவு ராஜேஸ்வரி பெருமூச்சு விட்டாள் வெளியே வந்தாள் ஏனோ அவளுக்கு அருணாவிற்கு அழைக்க தோன்றியது அலைபேசியில் அருணாவின் எண்ணிற்கு அடித்தாள் ரிங் போனது நீண்ட நேரத்திற்கு யாரோ எடுத்தார்கள் ஹலோ அருணா இருக்காளா அந்த பொண்ணு தூக்க மாட்டேங்க மறுமுனையில் யாரோ சொன்னதை கேட்ட ராஜேஸ்வரி நிலை குலைந்தாள் வீட்டிற்கு வந்தவள் சற்று நேரம் எதிலும் கவனம் செலுத்தாமல் அருணாவை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் பாவம் உண்மையா காதலிச்ச நம்பி இருந்தா நம்பிக்கை துரோகத்தை தாங்க முடியல இப்ப என்ன பண்றது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஏன் அவ எழுத்து பூர்வமா புகார் எதுவும் கொடுக்கலையே இருக்கலாம் அதுக்காக என்ன செய்ய முடியும் அப்ப அந்த பாபுக்கு ஏதாவது தண்டனை இது வாழ்க்கை இது ஒன்றும் சினிமா கிடையாது தவறு செய்யும் அனைவருக்கும் தண்டனை கிடைப்பதற்கு அல்லது அவர்கள் அனைவருக்கும் தண்டனை பெற்று தருவதற்கு நம்பி இருக்கிறாள் தன்னை இழந்து விட்டாள் அவன் ஏமாற்றிவிட்டான் இருந்தும் அவன் மேல் புகார் அளிக்க அவளுக்கு விருப்பமில்லை இருந்தும் போய்விட்டாள் புகார் அளிக்கப்படாத நிலையில் இதில் நான் செய்வது ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் மனசு ஆறவில்லையே என்ன செய்வது அதற்காகத்தான் மனிதர்களாய் படைக்கப்பட்ட மூன்று விஷயங்கள் இருக்கின்றனவே கடவுள் விதி நேரம் இவை மூன்று இருக்கையில் இவற்றின் மீது பழியை போட்டுவிட்டு நாம் எளிதில் தப்பிக்க முடியுமே ராஜேஸ்வரி யோசித்தாள் தெளிந்தாள் பூஜை அறையில் போய் பத்து நிமிடங்கள் கண்மூடி அமர்ந்தாள் என்னால் இதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என் எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டவை நீ பார்த்துக்கொள் இன்ன கடவுள் என்று இல்லாமல் பொதுவாக பிரார்த்தனை செய்தாள் வெளியே வரும்போது மனம் கொஞ்சம் லேசாக இருந்தது சோஃபாவில் வந்த அமர்ந்தவளின் பார்வை கேலண்டர் மீது பட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமை மனோகர் பெண் பார்க்க வருவது நினைவிற்கு வந்தது அவனை பற்றி யோசித்தாள் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கான் ஆனால் கேரக்டர் விசாரிக்கணும் என்கிட்ட பேசுறது இங்கே நடந்துக்கிறது வச்சு ஒன்றும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அவனுக்கு இந்த மாதிரி கதை எதுவும் இருக்குமா இல்லை அவனும் என்ன மாதிரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் காதல்னு இருப்பானா யோசித்த ராஜேஸ்வரி கவரிலிருந்து மனோகரின் போட்டோவை எடுத்து பார்த்தாள் ரொம்ப நல்லவ மாதிரி தெரியுது ஏய் ராஜே ம் என்ன அவ இவன் பேசுற பிடிச்சிருக்கு அதான் மரியாதை வேண்டாமா பிடிச்சவங்க பிடிச்ச மாதிரி தானே பேசணும் சரி சரி நடத்து மனோ நீ இந்த மாதிரி இருந்துடாத என்ன இது வெறும் போட்டோவை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்க அதுக்குள்ள மானசீகமா பேச்செல்லாம் வேண்டியிருக்கு அவளை அவளை கடிந்து கொண்டாள் ராஜி ம் இயல்பா இரு ம் நீ ஒன்றும் சின்ன பொண்ணு கிடையாது ம் நீ ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ம் இயல்பாகவே நீ தெளிவானவ கம்பீரமானவ எதிலும் சமரசம் செய்து கொள்ளாத நேர்மையானவ ம் உனக்கு இதுவரை நல்லது ஒன்றும் நடக்கல அப்படின்னா ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்காத ம் இனிமே எல்லாம் நல்லா தான் நடக்கும் ம் அதற்காக உன் இயல்ப எக்காலத்திலையும் எதன் பொருட்டும் விட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது ம் ராஜேஸ்வரி தெளிவாக உணர்ந்தாள் வெளியே பார்க்க வானம் சலனமற்றும் இருந்தது மனோகர் கோபமாய் கேட்டான் அக்கா அவன் கோபத்தை துளியும் கண்டுகொள்ளாமல் கண்மணி புன்னகைத்தாள் சொல்லு மனோ இப்ப இதுக்கு என்கிட்ட கேட்காம ஞாயிற்றுக்கிழமை பொண்ணு பார்க்க வரதா சொல்லியிருக்க ஏ மனோ எனக்கு அது உரிமை இல்லையா கண்மணி புன்னகைத்தபடி கேட்க மனோகர் தடுமாறினான் தனக்கு இருப்பது அக்கா மட்டும்தான் அக்காவின் முகத்தை பார்த்தவனுக்கு 
அவளுக்கு எதிராக ஒன்று பேச தோன்றவில்லை அமைதியானான் என்ன பதிலையே காணோ கண்மணி புன்னகைக்க மனோகர் ஒன்றும் பேசவில்லை அதான் உரிமை இல்லையான்னு கேட்டுட்டியே அப்புறம் என்ன சொன்ன மனோவை பாசமாய் பார்த்தாள் கண்மணி அக்கா உனக்கு எது பண்ணாலும் நல்லதுக்கு தான் பண்ணுவேன் ம் அப்ப போலாமா எங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு வேற வழி மனோகர் சொல்ல கண்மணி புன்னகைத்தாள் அக்கா ம் பொண்ணு சப் இன்ஸ்பெக்டர்ன்றது ஒரு மாதிரியா இருக்குக்கா என்ன பயமா எனக்கு எனக்கா பயம் அப்புறம் என்ன இந்த ஜாதகம் தான் உனக்கு பொருந்தி இருக்கு கண்மணியுடன் பேசி கொண்டிருந்தாலும் மனம் பயப்பட ஆரம்பித்திருந்தது கண்மணி குணம் மனோவிற்கு தெரியாததல்ல அவளுக்கு சரி என்று படுவதை யார் தடுத்தாலும் செய்து முடித்து விடுவாள் தன்னை பற்றி அக்காவிற்கு ஒன்றும் தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் மனு உத்தமன் ஒழுக்கசீலன் என்பது அவளுக்கு நூறு சதவிகிதம் நம்பிக்கை அதை அடிக்கடி நீ என் வளர்ப்பு மனோ என்று பெருவிதமாய் சொல்வதில் மனோ புரிந்து கொள்வான் அப்பொழுதெல்லாம் மனோவின் மனம் சஞ்சலப்படும் அக்கா அப்படி இல்லை நான் நீ நினைக்கிறது போல நல்லவன் இல்லக்கா என்று சொல்ல நினைப்பான் அவனை சொல்ல விடாது தடுப்பது கண்மணியின் பாசம்தான் சரி போகும் வரை போகட்டும் என்று சொல்லாமல் இருந்தான் இப்பொழுது அவன் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையில் கண்மணி பெண் பார்ப்பது வரை சென்று விட்டாள் அதுவும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நாளை அந்த பெண்ணுக்கு என்னை பற்றி ஏதாவது தெரிந்து விட்டால் என் நிலைமை என்ன என்பது என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை தெரிந்தே நெருப்புடன் விளையாட வைக்கிறது என் விதி மீண்டு போவேனோ நானும் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மனோ பெருமூச்சு விட்டான் அருகில் வந்த கண்மணி அவன் மனக்குழப்பத்தை அறியாமல் அவன் தலையை தன் கைவிரல்களால் கூட்டினாள் மனோ அவளின் பாசமான அழைப்பில் மனு கரைந்தான் அக்கா ஒன்னும் கவலைப்படாத சரிக்கா அக்கா இருக்கேன் ஹம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராஜேஸ்வரி பிங்க் நிறத்தில் சேலை அணிந்திருந்தாள் உருத்தாத எளிய மேக்கப் அவளை எழிலாய் காட்டியது யார் அழைக்கிறார்கள் என்று அலைபேசியை எடுத்து பார்த்த மனோ சங்கரே என்று தெரிந்ததும் கட் செய்தான் ராஜேஸ்வரியை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவன் புன்னகை முகத்தை ஏறிட்டவள் அவள் விழிகளை பார்த்து கேட்டாள் கொஞ்சம் தனியா பேசலாமா எஸ் எழுந்தான் வீட்டிற்கு பின்னால் இருந்த சிறிய தோட்டத்திற்கு இருவரும் வந்தனர் செடியில் பூத்திருந்த ரோஜாவை ரசித்து பார்த்தான் பூ ரொம்ப பிடிக்குமா கேட்ட ராஜேஸ்வரியை பார்த்து புன்னகைத்தான் ரொம்ப அவன் ரோஜாவை பார்த்து மகிழ்ந்ததும் ரொம்ப என்று குழந்தைத்தனமாக சொன்னதும் அவளை அவன் பால் ஈர்த்தது உங்களை நான் எப்படி கூப்பிடலாம் எஸ் கால் மீ மனோ நைஸ் ம் மனோ எஸ் ராஜ் சொன்னவன் உங்களை ராஜுன்னு கூப்பிடவா கேட்டான் அவளை ராஜே என்று அழைத்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ராஜ் என்று அழைக்கப்படுவது இதுதான் முதல் முறை அவன் குரலில் ராஜ் என்று அழைக்கப்பட்டது அவளுக்கு ஒரு மெலிதான மயக்கத்தை தந்தது ம் என்று தலையசைத்தாள் எஸ் ராஜ் ஏதாவது கேட்கணுமா என்கிட்ட ஆமா எஸ் கேளுங்க நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது கண்டிப்பா மாட்டேன் நீங்க யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கீங்களா ராஜேஸ்வரி கேட்க மனோகருக்கு திக் என்றது சட்டென்று சுதாரித்தான் நோ அவன் சொன்ன ஒற்றை வார்த்தை ராஜேஸ்வரிக்கு அதிக மகிழ்வை தந்தது மனோவும் கிட்டத்தட்ட என்னை போலதான் எண்ணி அவளின் முகம் மலர அவள் மலர்ந்த முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மனோகர் மனோ ம் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சதும் முதன் முதல்ல என்ன உணர்ந்தீங்க கேட்ட ராஜேஸ்வரியை ஏறிட்ட மனு சொன்னான் பெருமையா புரியல ரொம்ப பெருமையா உணர்ந்த சமூகத்துல குற்றவங்களை தடுக்கிற பொறுப்புல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு எனக்கு மனைவியா வர்றது எனக்கு பெருமை தானே மனோகர் சொல்ல ராஜேஸ்வரி நெகிழ்ந்தாள் அவனையே பாசமாய் பார்த்தாள் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க ராஜ் என்னோட டியூட்டி சில நேரங்கள்ல என்னை வீட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண விடாது புரியும் நோ ப்ராப்ளம் மனோவுடன் பேசிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே ராஜேஸ்வரிக்கு அவனை மிகவும் பிடித்து விட்டது மிகவும் அனுசரணையாக இருக்கிறார் உண்மையில் நான் கொடுத்து வைத்தவள் ஒரு மனம் அப்படி நினைக்க அடுத்த மனம் வேறு மாதிரி நினைத்தது கொஞ்சம் கூட குறைகளை காட்டிக்கொள்ளாமல் ஒருவன் பேசுகிறான் என்றால் 
அவன் எந்த அளவிற்கு நம்பகமானவன் யோசி மனோகரிடம் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிறது என்ன அது அவன் இயல்பாக பேசவில்லை என்னை இம்ப்ரெஸ் செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே மனதிற்குள் நினைத்து பேசியிருக்கிறான் சரி அப்படியே இருந்தால்தான் என்ன தவறு யாரை நாம் இம்ப்ரெஸ் செய்ய விரும்புவோம் நமக்கு பிடித்தவரை மட்டும்தானே அப்படியென்றால் மனோவிற்கு என்னை பிடித்திருக்கிறது ராஜேஸ்வரியின் முகம் மலர்ந்தது இதயம் மூளை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட பரிமாற்றத்தில் இதயம் மூளையை முந்த ஆரம்பித்திருந்தது ராஜேஸ்வரியின் பார்வையில் அவளின் சம்மதத்தை உணர்ந்த மனு தனக்குள் புனகைத்து கொண்டான் இருவரும் மீண்டும் ஹாலுக்கு வந்தனர் கண்மணி மனோவை கேள்வியாக பார்க்க மனோ தன் சம்மதத்தை புன்னகையில் தெரிவித்தான் கண்மணி மகிழ்ந்தாள் வேளச்சேரி ராஜலட்சுமி தியேட்டரில் விஜய் சேதுபதி போஸ்டரில் சிரித்துக் கொண்டிருக்க மனோ சிகரெட்டை புகைத்தான் அருகில் இருந்த வாசு கேட்டான் மனோ ம் என்னடா டென்ஷனு உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே ம் அப்புறம் ஏன் கேட்குற இப்படி ஒரு நிலமை வரும்னு நீ எதிர்பார்க்கணும் மனோ என்ன சொல்கிற வாசு மூணு பேரை லவ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தைய கல்யாணம் பண்ண போகிற எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் இந்த யோகம் வாசு கேலியாக புன்னகைக்க மனோ தளர்ந்தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லு வாசு என்ன ஐடியா லவ் பண்ணுற பொண்ணை எப்படி கயட்டி விடுறது யாரடா கைட்டி விட போற வாசு கேட்க மனோ புன்னகைத்தான் மூணு பேரையும் தான் அடப்பாவே வேற வழி தெரியல வாசு மூணு பேருமே உன் மேல உயிரா இருக்காங்கடா ஆமா டே நீ பண்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு அதான் சொன்னேனே வேற வழி தெரியலன்னு இந்த மாதிரி நீ மூணு பேருக்கிட்ட இப்படி இருந்தது நாளைக்கு வரப்போற உன் பொண்டாட்டிக்கு தெரிஞ்சா உன்னோட பாடு என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தியா அதெல்லாம் நான் தெரியாம பாத்துக்க வேண்டாம் ம் எனக்கு ஐடியா சொல்ல மூணு பேர்கிட்டையும் தனித்தனியாக உட்காந்து பேசுது என்னென்னு ஏதாவது காரணம் சொல் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதபடி சூழ்நிலைன்னு சொல் அப்போ உங்க ஒத்துப்பாங்களா வேற வழி அதான் உனக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சிருச்சு நீ என்ன என்ன வாசம் நக்கல் பண்ற உண்மையை சொன்னேண்டா அவங்க ஒத்துப்பாங்களா எதுக்கும் ஆர வாங்க தயாராயிரு என்ன வாசு சொல்ற பின்ன நீ பண்ண காரியத்துக்கு அற கூட இல்லைனா எப்படி வாசு புன்னகையுடன் கேட்க மனு வாசுவையே பார்த்தான் மனு தன் அறையில் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் யார் அது முதல்ல பேசுறது வினிதா சங்கரி அனிதா மூவரின் போட்டோக்களையும் பார்த்தான் வினிதா தன்னலம் இல்லாதவள் எப்பொழுது அழைத்தாலும் வந்து மகிழ்வித்தவள் தொடும் பொழுது அவள் அடையும் மகிழ்ச்சியை விடவும் தொட்டப்பின் நான் அடைந்த நிறவை என் முகத்தை பார்த்து அதில் அவள் அடையும் மகிழ்ச்சிதான் அதிகம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் நம்ப மறுப்பாள் விளையாடுவதாக நினைப்பாள் பின் கண்ணீர் வடிப்பாள் வாழ்த்துவிட்டு போய்விடுவாள் இப்படிதான் நடக்கும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் ஒருவேளை வேறு மாதிரியும் நடந்து கொள்ள முடியும் வேறு மாதிரி என்றால் எப்படி அவளே அடித்து துவைக்கலாம் அல்லது யாரையாவது ஆள் தயார் செய்து அடிக்க வைக்கலாம் அல்லது அதிகப்படியாக காதல் என்றால் கூலிப்படையை ஏவிவிட்டு கொலை செய்ய முன்வரலாம் இது எதுவுமே இல்லாமல் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தால் நம் பாடு முடிந்துவிட்டது வினிதா என்ன செய்ய போகிறாள் ஒரு முடிவிற்கும் வர முடியவில்லை சங்கரியிடம் முடியாது என்று சொன்னால் நிச்சயம் தற்கொலை செய்து கொண்டு விடுவாள் ஏனென்றால் இப்பொழுதே அவள் என்னுடன் வாழத் தொடங்கிவிட்டாள் எங்கே தன் பெயர் எழுதினாலும் சங்கரி என்ற தன் பெயரை சங்கரி மனோ என்று எழுதுவதில் அவளுக்கு தனி ஆனந்தம் மூவரில் சங்கரியை சமாளிப்பதுதான் சிக்கல் அதிகம் அனிதா அவள் ஒரு ஆசிரியை என்பதால் மெச்சூரிட்டி இருக்கும் மனோவை பல்வேறு யோசனைகள் ஆழ்த்தின அனிதாவின் போட்டோவை பார்த்தவனுக்கு அன்று பிறந்தநாள் பார்ட்டிக்கு பிறகு அவளை தன் அறைக்கு அழைத்து வந்தது நினைவிற்கு வந்தது அவள் வேண்டாம் என்று மறுக்க மறுக்க அவளை சாய்த்ததும் அவள் மேல் இயங்கியதும் கழித்து கலைத்ததும் கலைப்பு போன பின் மீண்டும் கழித்ததும் நினைவிற்கு வர தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டான் அனிதாவிடம் பேசுவோம் முதலில் யோசித்தவன் அலைபேசி அடிக்க அடித்து பார்த்தான் அனிதா பரவாயில்ல யார்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறோமோ அவளே போன் பண்றா எடுத்தான் ஹலோ மனோ ம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் மனோ நாம பேச வேண்டியது இவ சொல்றா சரி என்னன்னு கேட்போம் சொல்லி போன்ல வேண்டாம் நேர்ல பேசும் ஓகே எங்க வரட்டும் 
இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு பெசன் நகர் பீச் வந்துடு ஓகே பெசன் நகர் பீச் மெரினாவிற்கும் பெசன் நகர் பீச்சுக்கும் வேறுபாடுகள் நிறையவே மெரினா கடற்கரை ஒரு ஆவேசமான அழகு என்றால் இது வேறு மாதிரி சாந்த சொரூபமாய் ஒரு தனி அழகு மெரினாவில் எப்பொழுதும் பரபரப்பாய் இருக்கும் இங்கே அமைதியை விரும்புவோர்கள் அதிகம் பேர் என்பதால் அலையின் அறிச்சல் மிக துல்லியமாய் கேட்கும் அனிதா காத்திருந்தாள் நீல நேர சேலையில் சந்தன நிறத்திலான அவள் உடல் வாக்கு பலரை மனதிற்குள் சிலரை விழிகளிலும் ரசிக்க வைத்திருந்தது தன்னை கண்டு பெருமூச்சு விடுபவர்களை அனிதாவும் உணர்ந்திருந்தாள் சேலை கட்டும் போது அடிக்கடி ஹேமா சொல்வது செம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டி நீ சி ஆம்பளை மாதிரி பேசுற நான் ஆம்பளையா இருந்திருந்தா கல்யாணம் பண்ணியிருப்பியா கரெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் சி அனிதா சொல்ல ஹேமா சிரித்தாள் கடல் அலையின் சத்தம் அனிதாவின் நினைவுகளை கலைத்தது எங்க மனோவ இன்னும் காணோ யோசித்தவாறு மணி பார்த்தாள் இன்னும் ஆறு மணி ஆகவில்லை அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது அரை மணி நேரம் முன்னதாக வந்துவிட்டு ஏன் இன்னும் மனோ வரவில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் பைத்தியம்தான் நான் மனோ மீது பைத்தியம் அவனை முதன் முதலில் பார்த்தது அவளுக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது வர்ஷாவின் கைப்பிடித்துக் கொண்டு பள்ளிக்கு வந்தவன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அதிருந்தான் யார் இவள் எத்தனை அழகாய் சந்தன சிலை ஒன்று சேலை கட்டி வந்ததோ மெழுகு பொம்மை ஒன்று தன் மெருகேற்றி முன்னால் வந்ததோ தொட்ட துடிக்கிறது கொஞ்சம் தொடர துடிக்கிறது நெஞ்சம் உறைந்து நின்ற மனோவை புன்னகையாய் பார்த்தாள் அனைத்தா ஹலோ ஹலோ இருமுறை அழைத்து அவனை இவ்வுலகிற்கு மீண்டு வந்தாள் சாரி சாரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் சி சாரி ஸ்டாண்டர்ட் சி செக்ஷன் ஐயோ எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா எக்கச்சக்கமாய் உளறினான் வாங்க காண்பித்த அனிதா உள்ளே நுழைந்தாள் அவளை திகைப்பாய் பார்த்த மனோவிடம் சொன்னாள் நான் தான் கிளாஸ் டீச்சர் அதன் பிறகு எல்லா நாட்களும் மனோகர்தான் வர்ஷாவை கொண்டு போய் பள்ளியில் விட்டான் மிஸ் ம் உங்க போன் நம்பர் கொடுக்க முடியுமா நோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் மிஸ் ஹலோ சொல்லுங்க மிஸ் குழந்தைக்கு தான் நான் மிஸ் உங்களுக்கு இல்ல ம் இனிமே மிஸ்ன்னு கூப்பிடாதீங்க ஓகேங்க ம் வேணும்னா மிஸ்ஸஸ்ன்னு கூப்பிடவா வாட் அனிதா அவனை அதிர்ச்சியாய் பார்க்க அவன் புன்னகைத்தான் மிஸ்ஸஸ் மனோன்னு கேட்டவனை முறைத்துவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் அனிதா அதன் பிறகு பள்ளிக்கு வந்த மனோவிடம் அனிதா ஒன்றுமே பேசவில்லை ஆனால் மனோ மட்டும் எப்பொழுதும் புன்னகையுடன் குட் மார்னிங் மிஸ் என்பான் அவளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனம் கரைய தொடங்கிய ஒரு நாளில் முன்னால் வந்து நின்றான் ஐம் சாரி அவன் சொல்ல அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னாச்சு சாரிங்க நான் அந்த மாதிரி சட்டுன்னு சொல்லியிருக்க கூடாது என்ன சொல்றீங்க எனக்கு வாழ்க்கையில பொண்ணுங்க கிட்ட பேசி பழக்கம் இல்லை எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாது உங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப பிடிச்சது பல நாள் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் எப்படின்னு தெரியல அன்னைக்கு ஏதோ சட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் உங்க மனசு கஷ்டப்படுத்தி இருந்தா சாரிங்க சொன்னபடி அவளை ஓர கண்ணால் பார்த்தான் அவள் உள்ளே உருகியதை உணர்ந்தான் சபாஷ் மனோ அவனே அவனை தட்டி கொடுத்து கொண்டான் மனோ அனிதா அழைத்தாள் சொல்லுங்க மிஸ் சாரி மேடம் மனோ ம் மேடம் வேண்டாம் புரியல அனிதா போதும் என்ன சொல்றீங்க மனோ அனிதாவை ஆர்வமாய் பார்க்க அவள் புன்னகையுடன் தலையசைத்தாள் அனிதா ம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் சொன்னவனை பாசமாய் பார்த்தாள் அனிதா ம் எங்கேயாவது வெளியில மீட் பண்ணலாமா மனோ கேட்க ஒரு நிமிடம் தயங்கினாள் எங்க பெசன் நகர் பீச் மனோ சொல்ல அனிதா யோசித்தாள் பிளீஸ் சொன்ன மனோவின் முகத்தை பார்த்தாள் சம்மதமாய் தலையசைத்தாள் எப்போ இன்னைக்கு சாயங்காலம் அன்று மாலை அனிதா வர சற்று தாமதமாகிவிட்டது மனு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னர் வந்து காத்திருந்தான் மெருண்கலர் சேலை அனிதாவின் நிறத்திற்கு பாந்தமாய் அவள் எழிலை அதிகப்படுத்தி காட்டியது கடற்காற்றில் அவள் கூந்தல் கலைந்து முன்னால் விழ அதை தன் வலது கையால் அவள் ஒழுங்குபடுத்த மனோகர் கிறங்கி போய் பார்த்தான் அனிதாவிற்கும் பிடித்தது 
புரிந்தது அருகருகில் அமர்ந்தனர் மனோகர் சட்டென்று தன் வலது கையால் அவள் இடது கையை பிடித்து கொண்டான் அதை எதிர்பாராத அனிதா மனோகரையை பார்க்க கண்களால் இறைஞ்சினான் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது அது அவனுக்கு ஊக்கத்தை தந்தது முன்னேறினான் கை அவள் தோலை பிடித்தது கொஞ்ச நேரம் ஏதேதோ பேசினர் அவள் இதழ்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சட்டென்று அவளை தன்னோடு அணைத்து இதழில் இதழ் பதித்தான் எல்லாம் ஒரு நிமிட நேரத்திற்குள் நடந்து முடிந்திருக்க அனிதாவிற்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை ஒன்றும் பேசாமல் எழுந்து தன் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் அன்றிரவு அவள் தூக்கம் அவளிடமிருந்து முழுமையாய் விடை பெற்றுக் கொண்டது மீண்டும் மீண்டும் மனோ முத்தமிட்டதே அவள் மனதில் ஓடியது உறுதியான அணைப்பு விடுபட முடியவில்லை விடுபடவும் விரும்பவில்லை அனிதா தனக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டாள் முகத்திற்கு எந்த எதிர்வினையும் இல்லாததால் மொத்தத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள மனோ திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்தான் அனிதா உம் நாளைக்கு லீவ் போட முடியுமா என்ன மனோ விசேஷம் உன்னோட மனோ இந்த பூமியை எப்படி பார்த்த நாள் ஓ மை காட் என்னாச்சு முதலே சொல்லியிருந்தா ஏதாச்சும் கிஃப்ட் வாங்கியிருப்பேன் அதான் சொல்லல ஏமனோ அனிதா ம் எனக்கு நிஜமாவே கிஃப்ட் கொடுக்க ஆசைப்படுறியா என்ன மனோ இப்படி கேட்குற ஆமாவா இல்லையா ஆமா நான் என்னோட பிறந்த நாளில் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா ம் சொல்லு மனோ ஒரே ஒரு கிஃப்ட் தான் இருக்கு என்ன அது தரேன்னு சொல்லு சொல்றேன் என்ன மனோ அது நீ தான் அனிதா மனோ ஆமா அனிதா இப்படி வெளிப்படையா கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைக்காத எனக்கு ஒன்னு பிடிச்சிருக்கு நாம ரெண்டு பேரும் விரும்புறோம் அப்ப என்னோட உணர்வுகளை நான் உன்கிட்ட தானே காட்ட முடியும் அதை நிறைவேற்றுறதும் முடியாதுன்னு சொல்றதும் உன்னோட கையில தான் இருக்கு மனோ கொஞ்ச நாளா தூங்க முடியல மிட் நைட் எந்திரிச்சு உக்காந்துக்கிறேன் அனிதா எங்கன்னு மனசு ஏங்குது நாளைக்கு நீ என்னோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வந்தா சும்மா பேசிட்டு அனுப்புவேன்னு தப்பா நினைச்சிடாத உன்னை எடுத்துக்க ஆசைப்படுறேன் அதுவும் முழுசா எடுத்துக்க ஆசைப்படுறேன் அனிதா உனக்கு உன்னை எனக்கு தரதுல ஆட்சேபம் இல்லைன்னா நாளைக்கு வா இல்லைனா வராத அதுக்காக நான் உன்னை லவ் பண்ணலான்னு அர்த்தம் கிடையாது உன் மேல இருக்கிற லவ் எப்பவும் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தான் கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உன்னை தொட தான் போறேன் அது இப்பவே நடந்தா இப்ப நான் படுற கஷ்டம் என்னிட்ட போயிடும் மனோ நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டு அனிதா நீ என்ன முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம் அனிதா அன்று இரவு உறங்க மட்டும் முடியவில்லை விடியற் காலை சற்று முன்பாகவே மனோவை அவன் வீட்டில் சந்திப்பது என்று முடிவெடுத்தாள் அழைப்பு மணி அடிக்க மனு கதவை திறந்தான் அசந்து போய் பார்த்தான் கருநீல வண்ணத்தில் சேலையில் பலிச்சென்ற புன்னகையில் அனிதா அனிதா உள்ளே நுழையும் முன்பே அணைத்து கொண்டான் மனோகர் கொஞ்சம் சினுங்கினாலும் அவன் அணைப்பை விரும்பவே செய்தாள் அவள் ஹாப்பி பர்த்டே மனோ தேங்க்யூ அனி அனியா ம் ஏன் இதுக்கு தான் சொன்னவன் சட்டென்று அவள் இதழ்களை கவ்விக்கொள்ள முதலில் தயங்கியவள் அவன் தொடர்ந்ததில் மயங்கினாள் அழுத்தமான முத்தத்தில் அவன் ஆசை அறிந்தவளுக்கு கொஞ்சம் படபடப்பு வர யாருக்கு கொடுக்கிறோம் தனக்கு வரப்போகிறவன் தானே என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் முதல்ல கேக்கு வெட்டுங்க அனிதா சொல்ல புன்னகையுடன் அவளை விடுவித்தான் அனிதா தான் கொண்டு வந்திருந்த பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கை வெளியில் எடுத்தாள் ஒற்றை மெழுகு வர்த்தியை எடுத்து பற்ற வைத்தாள் உன்னோட வயசு எவ்வளவுன்னு சரியா தெரியல அதான் மனு ஒரு மெழுகுவர்த்தி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்த சொன்ன அனிதாவை பார்த்த புன்னகை தான் மனு லேடிஸ் கிட்ட மட்டும் இல்ல ஜென்ஸ் கிட்டையும் வயசு கேட்க கூடாது மனு சொல்ல அனிதா சிரித்தாள் என்ன இது புதுசா இருக்கு நான் கொஞ்சம் புதுசா ஏதாவது செய்யலாம்னு உம் கேக்க கட் பண்ணு மனோகர் கேக்கை பிளாஸ்டிக் கத்தையால் வெட்டினான் ஒரு துண்டு எடுத்து அனிதாவிற்கு ஊட்டிவிட்டான் டு மை டியோ பாய் அவன் அருகாமையும் யாருமற்ற தனிமையும் அவளை திறங்க செய்தன மனோ உம் பயமா இருக்கு எதுக்கு ஏதோ வந்துட்ட உம் பிளீஸ் வேண்டாம்பா சொன்னவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் ஏ உம் நாம ஒரு கேம் விளையாடலாமா என்ன கேம் விளையாடும் போது தெரியும் சொன்னவன் கண்கள் குறும்பாக சிரிக்க அனிதா பயந்தாள் நீ ஏதோ வில்லங்கமா பண்ண போற சி இல்ல ராமஸ் ராமஸ் அது மட்டும் இல்ல இந்த கேம் விளையாடிட்டு நீ வீட்டுக்கு போகலாம் நான் வேற ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் 
மனோ சொல்ல அனிதாவின் முகம் மலர்ந்தது நிஜமாவா ம் கேம் இல்லாமா என்ன கேம் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேம் புரியல பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் உன்னோட உடம்புல அஞ்சு இடத்துல வச்சுட்டு எடுப்பேன் சொன்னவனை புரியாமல் பார்த்தால் எப்படி கையால் இல்ல அப்புறம் தன் உதட்டை தொட்டு காட்டினான் அவள் சிலிர்த்தாள் மறுப்பாய் தலையை ஆட்டினாள் இந்த கேம் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு நீ வீட்டுக்கு போயிடலாம் நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் நிஜமா ம் மனோ பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் கொஞ்சமாய் கையில் எடுத்தான் அனிதா ஆர்வமும் தவிப்புமாய் அவனை பார்த்தாள் வேண்டாம்ப்பா அவள் குரல் பலகீனமாய் ஒழிக்க அவன் கண்டு கொள்ளவில்லை முதல்ல எங்க வைக்கலாம் கேட்டான் அவள் மருண்ட விழிகளால் அவனையே பார்க்க அவன் அவள் கன்னத்தில் கேட்கை வைத்தான் நிம்மதியாய் உணர்ந்தவளின் கண்ணம் அவன் இதழ்களால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருந்தது துணி கேட்கும் இல்லாமல் நாவால் எடுத்திருக்க அவள் வசமிழக்க ஆரம்பித்தாள் அவன் விடுவிக்க சுதாரித்தாள் புன்னகை தவாறு மீண்டும் கொஞ்சம் கேக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவளை நெருங்கினான் எங்கே வைக்க போறானோ என்ற பதட்டத்தில் இருந்தவள் இதழ்களையில் வைத்தான் மனோ ஏதோ சொல்ல முயன்றவள் சொல்லி முடிக்கவில்லை அவள் உதட்டை கவ்விருந்தான் மனோ இருவரின் இதழ்களும் ஆவேசமாய் ஒன்றை ஒன்று நலம் விசாரித்துக் கொண்டன இதற்கு மேல் என்னால் முடியாது இப்பொழுதே நான் இங்கிருந்து சென்றுவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் என்னை நான் இழந்து விடுவேன் அனிதாவின் மனசாட்சி அவளை எச்சரித்தது ஆனால் இம்முறை அவன் அவளை விடவில்லை அனைத்தபடியே வைத்திருந்தான் என்னதான் மனசாட்சி எச்சரித்தாலும் அனிதாவால் அவன் அனைத்திலிருந்து விடுபட முடியவில்லை மீண்டும் கொஞ்சம் கேக் அவள் அருகில் கொண்டு செல்ல அவள் தயக்கமாய் பார்க்க மனோவின் கையிலிருந்து நழுவிய கேக் அவள் இடையில் விழ மனோ புன்னகைத்தபடி அவளை பார்த்தான் வேண்டாம் மனோ பிளீஸ் மனோ அவள் சொன்னதை அவன் கேட்கும் நிலையில் இல்லை அவள் இடையில் தன் இதழ்களால் இனிய ராகத்தை மீட்டும் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டான் அனிதா தன் இரு கண்களையும் மூடிக்கொண்டாள் இடையில் இடையில் விழுந்த கேக்கை இதழ்களில் எடுத்துக்கொண்டவன் அவள் முகத்தை பார்த்தான் இன்னும் அவள் விழிகள் மூடி இருக்க இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் என்று நினைத்தவன் ஒரு துண்டு கேக்கை கழுத்தில் வைத்து அவள் கழுத்தின் மென்மையில் கீழ் நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்தது கேக் நிலைமையை உணர்ந்த அனிதா சுதாரிக்கும் முன் கேக் எங்கு சென்று சேர வேண்டுமோ அங்கு சென்று சேர்ந்தது மனு கேக்கை காணாது பார்க்க அனிதா தவிர்க்க பார்த்தாள் முடியாமல் தழுவி கொண்டாள் அவன் இதழ்கள் ஆடை உடனேயே அவள் இரு மென்மைகளில் மென்மையாய் முத்தமைத்தான் இனி எப்படி வீட்டிற்கு செல்வது எடுத்த காரியத்தை முடிக்காது மெல்ல நகர்த்தி சென்றான் மங்கையவளை தன் மார்பில் சாய்ந்தவளை கட்டிலில் கிடத்தினான் முன்னர் மெலிதாய் வந்த எதிர்ப்பும் இப்பொழுது இல்லாமல் போயிருக்க துணிர்ந்தான் தொடர்ந்தான் முழுமையாய் படர்ந்தான் அவள் அவன் அன்பில் மடங்கினாள் முழுமையாய் அவனுள் அடங்கினாள் தலைவி அவள் மீது அவனும் இயங்கினான் நிறைந்த இன்பத்தில் இருவரும் மயங்கினர் எழவும் மனமின்றி கிடந்தனர் நீண்ட நேரம் மனோ அனிதாவின் முகத்தை நிமர்த்தினான் அவளுக்கு அவனை பார்ப்பதில் கொஞ்சம் வெட்கம் வர அவன் முகம் பார்ப்பதை தவிர்த்தாள் இரு விழிகள் மூடி அடைந்த நிறைவை மனதில் மீண்டும் தொடர்ந்தாள் எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு பந்து தன் மீது வந்து மோத அனிதா திரும்பி பார்த்தாள் ஒரு குட்டி பையன் ஆன்டி பால் என்றபடி நின்றிருந்தான் புன்னகைத்தபடி அந்த பந்தை எடுத்து அவன் பால் எறிந்தாள் மனோவின் நினைவுகளில் மூழ்கியதில் நேரம் போனது அவளுக்கு தெரியாமல் இருந்தது மணி பார்த்தாள் ஆறு மணி ஆய் அனிதா குரல் வர திரும்பி பார்த்தவள் மலர்ந்தாள் என்ன டீச்சரம்மா ஒரே யோசனை மனு இயல்பாக இருப்பது போல் நடித்தான் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான் என்ன பதியா என்ன நினைச்ச எதுவும் நினைச்ச எல்லாமே உங்ககிட்ட சொல்லணுமா என்ன அனிதா புன்னகைக்க மனோவும் சிரித்தான் சரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றியா வேண்டாம் மனு சரிவா இருவரும் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி சென்று அமர்ந்தனர் அனிதா அலைகளையே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மனு ம் இந்த அலைகளை பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன தோணுது கரை என்னதான் வெறுத்து ஒதுக்கினாலும் திரும்ப திரும்ப கரையை தேடி ஓடி வருது ஒரு காதல் ஜோடிக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் சொன்னவனை புன்னகையாய் பார்த்தாள் அனிதா எனக்கு எப்படி தெரியுது தெரியுமா 
நிறைய குழந்தைங்க வெள்ளை யூனிஃபார்ம்ல ஸ்கூல் முடிச்சு நம்ம கிட்ட ஓடி வந்தா நாம எவ்வளவு சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வித்தியாசமான கற்பனை கற்பனை இல்ல மனோ உண்மை அனிதா சொல்வதில் ஏதோ பொருள் இருப்பதாக மனோவிற்கு தோன்ற அவளையே பார்த்தான் அனிதா மனோ அனிதா அவன் விழிகளை பரவசமாய் பார்த்தாள் நம்ம குழந்த என்னோட வயிற்றுல வளருது மனோ அனிதா சொல்ல மனோ பெரிய அலை ஒன்று தன்னை தாக்கி கடலுக்குள் கொண்டு செல்வது போல் உணர்ந்தான் அனிதா இப்படி சொல்வாள் என்று மனோ கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை உள்ளே அதிர்ந்தவன் தன் அதிர்ச்சியை அவளிடமிருந்து மறைத்தான் தூரத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து ஓடி வரும் அலைகளையே பார்த்தான் மனோ உம் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லையா ஏன் அணி இல்ல நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்த உம் சாரி எனக்கு சந்தோஷம்தான் உன் முகத்தை பார்த்தா அப்படி தோணல டார்கெட் மீட் பண்ணு டென்ஷன் இருந்தானே அதை விடு மனு உனக்கு நான் இருக்கேன் இப்ப நம்ம குழந்தையும் கண்களில் கனவுகள் மின்ன அனிதா சொல்ல மனோவிற்கு உள்ளே பதட்டம் அதிகமானது எப்படி இவளை நான் கழற்றிவிட போகிறேன் அவன் முகத்தில் இருந்த பதட்டத்தை அனிதா உணர்ந்தாள் வேலையில் டென்ஷன் என்று நினைத்தவள் அவன் கையை ஆறுதலாய் பிடித்தாள் மனோ உம் எதுக்கும் கவலைப்படாத உம் நான் இருக்கேன் என்றவளை பார்த்த மனோ மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அதானே என் கவலையே அலைபேசி அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு உறங்கிக் கொண்டிருந்த மனோ எழுந்தான் கண்களை தேய்த்து விட்டு வெளியே பார்க்க நன்றாக விடிந்திருந்தது சுவர் கடிகாரம் எட்டை நெருங்க இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டேனா என்று யோசித்தபடியே அலைபேசி எடுத்தான் புது எண் யாருங்க பேசுறது யார் மனோவா ஆமா நீங்க நான் ராஜேஸ்வரியோட தாய் மாமா முன்னுசாமி சொல்லுங்க அன்னைக்கு நீங்க பொண்ணு பார்க்க வரும்போது எனக்கு ஸ்டேஷன்ல டியூட்டி அதான் வர முடியல முனுசாமி சொல்ல மனோ அதிர்ந்தான் நீங்க என்னவா இருக்கீங்க நானா இன்ஸ்பெக்டர் திண்டுக்கல்ல வேலை பார்க்கறேன் மனோகருக்கு வியர்த்தது சொல்லுங்க சார் அது என்ன பட்டுன்னு சார்ன்னு சொல்லிட்டீங்க நான் உங்களுக்கு சித்தப்பா முறை வேணும்னா அண்ணானு கூப்பிடுங்க சரிங்கண்ணா எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் அதான் வந்துட்டேன் முனுசாமி சொல்ல அதை மனோ எதிர்பார்க்கவில்லை அதான் ம் இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க உங்க வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கேன் போன் பேசாம காலிங் பெல் அடிச்சா மரியாதையா இருக்காதுன்னு போன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முனுசாமி சொல்ல மனோவிற்கு தூக்கி வாரி போட்டது படுக்கையில் இருந்து எழுந்தவன் பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்தினான் அவசரமாய் முகம் கழுவிக்கொண்டு கதவை திறந்தான் வெளியில் நின்றிருந்த முனுசாமியை ஒரு நிமிடம் கண்களில் வாங்கியவன் மலைத்தான் ஆறடி உயரத்தில் ஆஜானு பாகுவாய் கட்டை மீசையுடன் புன்னகைத்தார் முனுசாமி இவரிடம் ஒரு அறை வாங்கினால் எதிரில் இருப்பவன் நிச்சயமாக மயக்கத்திற்கு போவான் தன்னையும் மீறி யோசித்த மனோவை புன்னகையுடன் ஏறிட்டார் முனுசாமி எப்படியும் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணும் போது பார்க்கலாம்னு அக்கா சொல்லுச்சு எனக்கு தாங்களா தான் வந்துட்டேன் ராஜி நான் தூக்கி வளர்த்த குழந்த அவளுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ள எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கறதுல ஒரு ஆவல் சொன்ன முனுசாமி இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்தார் உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தம்பி உங்களை பார்த்தாலே நீங்க நல்லவன்னு தெரியுது முனுசாமி சொல்ல மனோகருக்கு உள்ளே பக் என்றது இவருக்கு கோபம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்னை பற்றி ஏதாவது தெரிந்து விட்டால் அவ்வளவுதான் தம்பி சொல்லுங்கண்ணா எனக்கு அப்பல இருந்து ஏதோ யோசனையில இருக்கீங்கன்னு புரியுது மனோ பதட்டமானான் உஷாராக இருக்க வேண்டும் பயத்தை முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது இயல்பாக இருக்க வேண்டும் எதிரில் நிற்பவர் போலீஸ்காரர் நாமே நம்மை மாட்டிவிடக் கூடாது ஒண்ணும் இல்லண்ணா மனோ சொல்லுங்கண்ணா இன்னைக்கு ஃப்ரீ தானே ஆமாங்கண்ணா எங்கேயாவது போகணுமா ஆமா எங்கண்ணா சொல்றேன் முதல்ல நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னவருக்கு பாத்ரூமை காட்டினான் மனோகர் முனுசாமி உள்ளே சென்று விட மனோகர் யோசித்தான் எங்க போகணும்னு சொல்றாரு அவனுக்கு விடை கிடைக்கவில்லை போலீஸ் குடும்பத்தில் சம்பந்தம் வேண்டாம்னு அக்கா கிட்ட சொல்லியும் அக்கா கேட்கில்லை எனக்கு என்னவோ எங்கேயாவது தப்பி நடந்துக்கணுமோன்னு தோணுது முனுசாமி டவலால் முகத்தை துடைத்தபடி வெளியே வந்தார் தம்பி சொல்லுங்கண்ணா நான் ஒன்று சொல்வேன் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க கூடாது அவர் தயக்கமாய் சொல்ல மனு திகைத்தபடி பார்த்தான் சொல்லுங்கண்ணா ராஜி நான் தூக்கி வளர்த்த குழந்த அவளுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ள எல்லா விதத்திலும் சரியானவனா இருக்கணும்னு என்னோட எதிர்பார்ப்பு ஆசையும் கூட சரிங்கண்ணா நீங்கள் நல்லதா இருக்கீங்க இருந்தாலும் சொல்லுங்கண்ணா திருமணத்துக்கு நீங்கள் தகுதியா இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதாவது எந்த வியாதியும் இல்லைன்னு ஒரு மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் வேணும் 
சொன்ன முனுசாமியை மனோ ஒன்றும் பேசாமல் பார்த்தான் தம்பி சொல்லுங்கண்ணா நீங்க என்ன தப்பா நினைக்க கூடாது இல்ல இல்ல நினைக்கலண்ணா இப்பெல்லாம் ஒருத்தன் உருவத்தை பார்த்துக்கிட்டு அவனை பத்தி எதுவும் நினைக்க முடியாது நான் பல கேஸ் பார்த்திருக்கேன் முடியாதவங்க வெளிப்படையா அவங்க குறைய ஒத்துக்காம கூட இருக்கிறவங்க சொல்றாங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அதனால எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் அதுதான் அப்படின்னா பல பேர் பண்ற கல்யாணத்துக்கு விசுவாசமா இல்ல பல பேர் கூட படுக்கைய பகிர்ந்துக்கு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அண்ணா மனோ உள்ளே எக்கச்சக்கமாய் அதிர்ந்தான் உங்களை சொல்லல தம்பி உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நீங்க ஒரு அப்பாவின்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதால இந்த மாதிரி கேசுகள்லாம் அடிக்கடி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அவ்வளவுதான் முனுசாமி புன்னகைத்தபடி சொல்ல மனோ அவஸ்தையாய் புன்னகைத்தான் தம்பி சொல்லுங்கண்ணா குளிச்சுட்டு வாங்க மலர் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் போகும்போதே டிஃபன் சாப்பிட்டுக்கலாம் முனுசாமி சொல்ல மனோகர் மௌனமாய் தலையாட்டினான் உள்ளே ஏதோ ஒரு பயம் அவனை பிடித்து ஆட்டி வைத்தது இதுவரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதில்லை ஒருவேளை இவர் சொல்வது போல் ஏதாவது பிரச்சனை நமக்கு இருக்குமோ தொடுவதில் எந்த பிரச்சனை இல்லாதிருந்தாலும் தொட்டப்பின் எதுவும் பிரச்சனை எனக்கு தெரியாமல் உள்ளே இருக்குமோ உடைகளை கயிற்றி போட்டான் பாத்ரூம் கண்ணாடி அவன் பரந்த மார்பை காட்டியது தன்னை எந்த பெண் பார்த்தாலும் அவள் கண்கள் மின்னுவது அவனுக்கு ஒரு தனி பெருமிதம் ஷவரை திறந்தான் குளிர்ந்த நீர் தலையில் பட யோசித்தான் எப்படியாவது இந்த முனுசாமியை சீக்கிரம் பேக் பண்ணி அனுப்பிடணும் இல்லைன்னா நமக்கு தான் தொந்தரவு மருத்துவமனையில் அனைத்து டெஸ்டுகளும் முடிக்கும் பொழுது மதியம் ஆகியிருந்தது இரண்டு மணி நேரத்தில் ரிப்போர்ட் தருவதாக சொல்லப்பட என்ன செய்வதென்று மனு புரியாமல் பார்த்தான் தம்பி அண்ணா நமக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் இருக்கு ம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்களேன் என்ன நான் சொல்லணும் உங்க டேஸ்ட்டு இளையராஜா ஃபேனு அப்போ ஏ ஆர் ரகுமான் பிடிக்காதா அவன் நம்பி ஐயோ அப்படி இல்லைனா அப்போ சூழ்நிலையை பொறுத்து உங்களுக்கு எல்லாரையும் பிடிக்குமா மனு அயர்ந்தான் அவர் புன்னகைத்தார் சரி விடுங்க தம்பி எனக்கு பசிக்குது இங்க கேன்டீன்ல சாப்பிடலாமா வெளியே நல்ல ஹோட்டல் இருக்கே இப்பெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற சாப்பாடு மாதிரி வெளியில இருக்கிற ஹோட்டல்ல கிடைக்காதே சுகாதாரமா டேஸ்டா ஹாஸ்பிட்டலே சாப்பாடு இருக்கு மேற்கொண்டு அவர் பேச்சை கேட்க விரும்பாத மனோ ஆ சரிண்ணா வாங்க போலாம் என்றான் இருவரும் கேன்டீனுக்குள் நுழைந்தனர் மீல் ஸ்டோக்கன் வாங்கி கொண்டு அமர்ந்தனர் சாப்பாடு பரிமாறப்பட்ட முனுசாமி ரசித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தார் மனோ சாப்பிட்டதாக பெயர் பண்ணி கொண்டு எழுந்தான் கை கழுவி விட்டு வந்து அமர்ந்தவனிடம் முனுசாமி கேட்டார் மனோ அண்ணா சங்கரி யாரு சங்கரி யாரு முனுசாமி கேட்க மனோ ஒரு நிமிடம் சுவாசிக்க மறந்தான் அவரையே இமைக்காமல் பார்த்தான் யாராவது ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்களா விஷயம் தெரிஞ்சுதான் கேட்கிறாரா இல்லை தெரியாம கேட்கிறாரா மனோ அண்ணா போன் வந்ததுப்பா யாரோ முக்கியமானவங்கனா பேசிடு முனுசாமி மனோவின் போனை காட்டியபடி பேச மனோ நிம்மதியாக உணர்ந்தான் நல்ல வேலை இவருக்கு விஷயத்தும் தெரியல போனை வச்சுட்டு கை கழுவ போனது என் தப்பு அவங்க என் கொலீக் தானா அப்புறம் பேசுகிறேன் சன்னு மனோவை முனுசாமி ஒரு நிமிடம் ஊடுருவி பார்த்தார் மனோ தடுமாறினான் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு யோசனை தம்பி அண்ணா தப்பு பண்றவன் தான் அதிகமா யோசிப்பான் எந்த ஒரு பதில் சொல்றதுக்கும் டைம் எடுத்துக்குவான் கள்ளக்கபடம் எதுவும் இல்லாதவ பதில் சொல்றதுலயே தெரிஞ்சிடும் பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் முனுசாமி சொல்ல மனோ புன்னகைத்தான் மனோ அண்ணா நீங்க இன்னும் எங்க ராஜ கழுத்துல தாலி கட்டல எங்களுக்கு அவ ரொம்ப உசுறு ஒருவேளை எங்களுக்கு தெரியாம நீங்க எதையாவது மறைச்சிருந்தா இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா நீங்க எங்க பொண்ணை வேண்டாம்னு சொல்லிடுங்க அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது ஐயோ அப்படிலாம் எதுவும் இல்லனா இல்லதானே நிச்சயம் இல்லனா சொன்ன மனோவின் அலை பேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் சங்கரன் முனுசாமி அவனையே பார்த்தார் இப்பொழுது எதுவும் பேசவில்லை என்றால் சந்தேகம் வரும் எடுத்து இயல்பாக பேச வேண்டும் எடுத்தான் மனோ சங்கரி குரலில் பதட்டம் எஸ் மேடம் மேடமா சொல்லுங்க மேடம் மனோ சங்கரி பேசுறேன் புரியுது மேடம் என்னாச்சு மனோ ஓ சரிங்க மேடம் அப்படியே செஞ்சிடுறேன் சொன்ன மனோ அழைப்பை தும்பித்தான் கூட வேலை பார்க்குறாங்க திங்கக்கிழமை அவங்க லீவு அதனால ஒரு சின்ன வேலையை என்னை பார்க்க சொன்னாங்க தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த முனுசாமியிடம் சொன்னான் மனோ அவர் ஒன்றும் பேசவில்லை இவ்வளவு தூரம் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ராஜேஸ்வரியை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணுமா மனோ யோசித்தான் அன்று கண்ட அவள் வனப்பு கண்ணுக்கு முன் வந்து சென்றது நிச்சயம் அவளை திருமணம் செய்ய வேண்டும் எண்ணியவன் முனுசாமியை பார்த்து புன்னகைத்தான் அண்ணா ம் வாங்கண்ணா இந்நேரம் ரிப்போர்ட் ரெடியா இருக்கும் மனோ சொல்ல முனுசாமி எழுந்தார் 
சங்கரிக்கு மனம் சமாதானமாகவில்லை மனோ ஏன் அப்படி பேச வேண்டும் என்னிடம் கூட பேச முடியாதபடி அப்படி என்ன சூழல் மனோவிற்கு கொஞ்ச நாட்களாக மனோவிடம் மாற்றம் தெரிகிறது எத்தனை செய்திகள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினாலும் பார்க்கின்றாரை தவிர பதில் அனுப்புவது ரொம்பவே குறைந்துவிட்டது முன்னர் இருந்தது போல் ஒரு இன்டிமசி இப்பொழுது இல்லாமல் போனது ஒருவேளை மனோ எனக்கு துரோகம் செய்கிறாரா மனோ அப்படி இல்லை பின் எதற்கு உன்னிடம் வேறு யாரிடமோ பேசுவது போல் பேச வேண்டும் சூழ்நிலை அப்படி இருக்க வேண்டும் அதுதான் என்ன சூழ்நிலை சங்கரி ஏமாந்துடாத இல்லை நான் நிச்சயம் ஏமாற மாட்டேன் எப்படி சொல்ற எனக்கு என் மனோ மீது நம்பிக்கை இருக்கு ஒருவேளை ஓ மனோ உனக்கு நம்பிக்கை மாறாக ஏதாவது நடந்துட்டா இல்லை அப்படி நிச்சயம் நடக்க மாட்டார் நடந்துட்டா அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா நான் பார்த்துக்கிறேன் நடந்தத மறந்து விட்டு போயிடுவியா அல்ல என்னால் அது முடியாது அப்ப வேற என்ன செய்வ அதிகமாக நம்பும் எவரும் நம்பிக்கை துரோகத்திற்கு ஆளானால் செய்யும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் செய்ய போகிறேன் என்னது மரணம் என்ன சொல்ற என் மரணத்தை தான் சொல்கிறேன் என் மனோ என் நம்பிக்கைக்கு மாறாக நடந்தால் என் மனோவை நான் கண்டிப்பாக கண்டிக்க மாட்டேன் நியாயம் கேட்க மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் மனோ நிம்மதியாக இருக்கட்டும் என்று விட்டுக் கொடுத்து விட்டு மரணத்தை தழுவிக் கொள்வேன் சங்கரி ம் பாவண்ணி இல்ல எப்படி அத்தகைய ஒரு துர்பாகிய நிலை எனக்கு வராது ம் என் மனம் என்னை நிச்சயம் ஏமாற்றாது என் மனோ என்னை நிச்சயம் ஏமாற்ற மாட்டார் தனக்குள் தானே பேசிக் கொண்டவளுக்கு அலுவலகம் வந்ததும் தெரியாமல் அவசர அவசரமாய் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கினாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ராஜேஸ்வரி பயிலில் மூழ்கி இருந்தாள் அது ஒரு தற்கொலை வழக்கு போட்டோவில் செல்வி அழகாய் புன்னகைத்தாள் அடுத்த பக்கத்தில் தூக்கு மாட்டி இருந்த நிலையில் இருந்தாள் என்னன்னு தெரியலங்க புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க நல்லா தான் இருந்தாங்க திடீர்னு அது பொண்ணு இப்படி பண்ணிக்கிச்சு என்ன காரணமோ தெரியலங்க புருஷனுக்கு வேற எங்கேயோ தொடர்பு இருந்துச்சுன்னு பேசிக்கிறாங்க நமக்கு சரியா தெரியலங்க எனக்கு என்னோட செல்வி தான் உயிர் இப்படி பண்ணுவான்னு நினைச்சு கூட பாக்கல மேடம் எங்க மாப்பிள்ள ரொம்ப தங்கம் அவர் மேல எந்த தப்பும் சொல்ல முடியாது கொஞ்ச நாளா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்துட்டு இருந்தது அது தெரியும் ஆனா என்ன விஷயம்னு தெரியல போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்த்தாள் மரணத்திற்கு காரணம் தூக்கு மாட்டிக் கொண்டதுதான் என்று தெளிவாக இருந்தது எடை தாங்காமல் கழுத்தெலும்பு உடைந்து சுவாசம் தடைப்பட்டதுதான் மனது மரணத்திற்கு காரணம் வளர்மதி வெளியே நின்றிருந்த கான்ஸ்டபலை ராஜேஸ்வரி அழைக்க அவள் உள்ளே வந்தாள் மேடம் அந்த செல்வி சூசைட் கேஸ்ல அவளுடைய புருஷ அருணோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருந்த என்ன கிடைச்சதா எஸ் மேடம் உங்க டேபிள்ல வச்சிருக்கேன் சொன்ன வளர்மதி எடுத்து கொடுத்தாள் அந்த ஸ்டேட்மெண்டை ஒரு பார்வை பார்த்த ராஜேஸ்வரிக்கு அதில் ஒன்றும் விஷயம் இருப்பதாக தெரியவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தாள் ஏதோ இடிக்கிறது இரண்டு முறை ஒரு லட்சத்திற்கு நகை வாங்கி இருக்கிறான் எங்கே என்று பார்த்தால் சங்கரா ஜுவல்லர்ஸ் சங்கரா ஜுவல்லர்ஸ் ஓனர் திருஞானம் ராஜேஸ்வரியை மரியாதையாக பார்த்தார் சொல்லுங்க மேடம் ஒரு சின்ன விவரம் வேணும் சொல்லுங்க இந்த போட்டோல இருக்கிறவங்க இங்க வந்து ரெண்டு முறை நகை வாங்கியிருக்காரு அது என்ன நகைன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா தாராளமா சொல்லலாம் மேடம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்றீங்களா ஆ கண்டிப்பா திருஞானம் அங்கிருந்து ஒருவரிடம் விஷயத்தை சொல்ல அவர் கம்ப்யூட்டரை நோண்டினார் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் நகை விவரங்கள் எடுக்கப்பட்டன ஒன்னு டாலர் செயின் மேடம் இன்னொன்னு வளையல் அதே மாதிரி சாம்பிள் போட்டோஸ் கிடைக்குமா எஸ் மேடம் செல்வியின் அம்மா போட்டோக்களை பார்த்தாள் இல்ல மேடம் இந்த மாதிரி நகை என் பொண்ணு போட்டது நான் பார்த்ததே இல்லை மேடம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா நிச்சயமா தெரியும் மேடம் ராஜேஸ்வரிக்கு புரிந்தது அருந்தான் குற்றவாளி மனைவிக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறான் டாலர் செயின் வளையல் யாருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் செல்விக்கு விஷயம் தெரிந்திருக்கலாம் அதனால் சண்டை நடந்திருக்கலாம் திருத்த முடியாதவனுடன் வாழ்வதை விட போய் சேர்வது மேல் என்று தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் பாவம் இந்த அருணை என்ன செய்வது தற்கொலைக்கு தூண்டினான் என்று கைது செய்யலாம் அது மட்டும் செய்ய முடியும் நல்ல வக்கீலை பார்த்தால் ஜாமீன் கிடைத்துவிடும் ராஜேஸ்வரி பெருமூச்சு விட்டாள் இந்த ஆண்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் யோசித்தவளுக்கு மனோகரின் நினைவு வந்தது மனு நீ எதுக்க மாட்டதான ராஜேஸ்வரி தன்னையும் மீறி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் மேடம் தன் முன் வந்து நின்ற கான்ஸ்டபிள் வளர்மதியை புரியாமல் பார்க்க அவள் காஃபி மேடம் என்றாள் வளர்மதி பார்த்து புன்னகைத்தவாறே காஃபியை எடுத்தாள் 
கலர்மதி மேடம் அருந்தான் கல்பிரத் எப்படி மேடம் சொன்னால் அவனை அரசு செய்யணும் ஜீப் ரெடி பண்ண சொல்லு எஸ் மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று குரல் கேட்டு காரிடாரில் நடந்து கொண்டிருந்த அனிதா நின்றாள் கண்ணன் நின்று கொண்டிருந்தான் உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர் புன்னகைத்தான் எஸ் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசலாமா சொல்லுங்க இங்க வேண்டாம் வேற எங்கேயாவது கண்ணன் தயக்கமாக சொல்லும் போதே அனிதாவிற்கு புரிந்தது அவனை நேர்பார்வை பார்த்தவள் என்ன விஷயம் என்று கேட்டாள் கண்ணன் தயங்கினான் கொஞ்சம் பர்சனல் லவ் பண்றீங்களா அனிதா சொல்லுங்க லவ் பண்றீங்களா ம் ஆமா சாரி கண்ணன் ஐம் என்கேஜ் அனிதா சொல்ல அவன் பதறினான் சாரிங்க தப்பா நினைக்காதீங்க மனசுல தோணிச்சாதான் கேட்க இல்ல இட்ஸ் ஓகே காரிடாரில் நடையை தொடர்ந்த அனிதாவிற்கு மனோவின் நினைவு வந்தது மனோவிடம் விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த அளவிற்கு மகிழவில்லை ஏன் எங்கேயும் நெருடவில்லையா மனம் கேள்வி கேட்க பதட்டமானாள் எப்பவுமே கண்டது யோசித்து குழம்பிக் கொண்டிருக்க கூடாது அதுக்காக உஷாராக இல்லாமலும் இருக்க கூடாது இப்ப என்ன தப்பா ஆயிடுச்சு ஆகலதான் ஆனா இனிமேல ஆகக்கூடாது அதுக்காக கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருந்தா தப்பு கிடையாது ஏன் உன்னோட மனோ மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா இருக்கு நிறையவே இருக்கு ஆனாலும் நான் கர்ப்பம்னு சொன்ன உடனே மனோவுக்கு மூஞ்சில ஏதோ அதிர்ச்சி தெரிஞ்சது மனோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்னு ஆசையா அவர் முகத்தை பார்த்த எனக்கு ஒரு ரொம்ப அதிர்ச்சியா போயிடுச்சு மனோவை ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது அது என்னன்னு தெரியல தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் சீக்கிரமாவே என்ன அனிதா ஒரே யோசனை குரல் வந்த திசையை அனிதா பார்க்க அங்கே பிரின்சிபல் நின்று கொண்டிருந்தார் பதட்டமானவள் குட் மார்னிங் சார் என்றாள் அவர் புன்ன வைத்தார் எனி ப்ராப்ளம் நோ சார் நீங்க என்னோட பொண்ணு மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா தாராளமா சொல்லலாம் தேங்க்யூ சார் எந்த பிரச்சனையும் நிலை இல்லாது அதனால எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எஸ் சார் மனோ முனுசாமி இருவரும் ரிசப்ஷன் கவுண்டர் அருகில் போடப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்களில் அமர்ந்திருந்தனர் மனோவிற்கு காத்திருப்பு அவஸ்தையாக இருந்தது அதுவும் மருத்துவமனைக்கு சென்றால் பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கும் நேரத்தில் அவன் மனதில் கண்டபடி கற்பனை செய்து பயப்படுவான் ஏதேனும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டால் கூகுளில் அறிகுறிகள் பார்த்து டென்ஷனாக இருப்பவனை கண்மணி சமாதானப்படுத்துவாள் மனு ஏதாவது பிரச்சனைனா டாக்டரை பார்க்கணும்னு கூகுள் பார்த்தா உலகத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் எல்லாமே நமக்கு தான் இருக்கிற மாதிரி தோணும் கண்மணி சொன்னது நினைவிற்கு வர மனோ புன்னகைத்துக் கொண்டான் மிஸ்டர் மனோகர் ரிசப்ஷனிஸ்ட் அழைக்க எழுந்தான் ரிப்போர்ட்டை வாங்கினான் அவசர அவசரமாக அங்கேயே பிரித்து பார்த்தான் எல்லாமே நார்மல் என்றிருக்க நிம்மதியாக உணர்ந்தான் அருகில் இருந்த முனுசாமியை பார்த்தான் அவர் அவனை கேள்வியாய் பார்த்தார் எல்லாமே நார்மல் அண்ணா சொன்ன மனோவை பார்த்த முனுசாமியின் மனதில் அந்த எண்ணம் மூடியது ஆனா நீ நார்மல் இல்ல மனோ உங்ககிட்ட என்னமோ தப்பு இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் சீக்கிரமாவே மழை இன்னும் பெய்து கொண்டிருந்தது வினிதா ஜன்னல் வழியாக இலக்கின்றி வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மனதில் அம்மா சொன்னது மீண்டும் மீண்டும் ஓடியது நல்ல வரண்மா நான் சம்மத சொல்லிட்டேன் உன்னை கேட்காம சொன்னது தப்பு தான் ஆனா அம்மாவோட சூழ்நிலைய நீ புரிஞ்சுக்குவேன்னு நம்பிக்கை இருக்கு உனக்கு அப்புறம் உன் தங்கச்சி வேற இருக்கா அதாமா அம்மா உனக்கு நல்லது தாமா பண்ணுவேன் அம்மா உன்னால உன் உணர்வை சொல்ல முடியுது சொல்லிட்ட என்னால சொல்ல முடியலம்மா எப்படி நான் உன்கிட்ட வந்து சொல்ல நான் இங்க ஒருத்தர் காதலிக்கிறேன்னு அவர்கிட்ட என்ன நான் இழந்துட்டேன்னு அவர்தான் வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு இப்படிமா என்னால உன்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியும் ஒருவேளை நம்ம குடும்ப மனத்துக்காக நீ சொல்ற வரன நான் ஏத்துக்கிறதா வச்சுக்கிட்டாலும் மனோ பாவம்மா எவ்வளவு ஆசையா அந்த வீட்டுக்கு நீ சொந்தக்காரி ஆக முடியுமான்னு கேட்டாரு அவரோட கலங்கம் இல்லாத பாசத்துல நான் என்னை கொடுத்துட்டேன்மா என்னால அவருக்கு என்னமா பதில் சொல்ல முடியும் இப்படி நான் பண்ணா அது மனோக்கு நான் பண்ற நம்பிக்கை துரோகம்மா பிளீஸ்மா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் என்னமா பண்ண முடியும் செத்து போகணும்னு நினைச்சா கூட என்னால பண்ண முடியாதும்மா தங்கச்சி வாழ்க்கை கெட்டு போயிடுமே கடவுளே நான் என்ன பண்றது எனக்கு ஒரு வழி காட்டு ஒரு வேலை என்னோட மனோவை நான் விட்டுட்டு போக நேர்ந்தா என்னோட மனோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நிம்மதியா சந்தோஷமா ரொம்ப வருஷம் இருக்கணும் மனோவை கூப்பிட்டு பேசிடலாமா அது உன்னால முடியுமா மனோ முகத்தை பார்த்து இனிமே உங்க வாழ்க்கையில நான் இல்லைன்னு சொல்ற தைரியம் எனக்கு இருக்கா மனோ வாழ்க்கையை வெறுத்துடுவார் எப்படியாவது அவரை சமாதானப்படுத்தணும் கடவுளே நீதான குதவியா இருக்கணும் விழித்தா டேபிள் மீது இருந்த வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்து குடித்தாள் பெருமூச்சு விட்டாள் கண்ணாடியில் பார்த்தாள் 
அவள்தானா என்று அவளுக்கே சந்தேகமாக இருந்தது அம்மா அப்படி சொன்னதற்கு பிறகாக ஒரு நாள் முழுவதும் சரியாக சாப்பிடவில்லை தலைவாரவில்லை பித்து பிடித்தவள் போல் ஏதேதோ நினைவுகளுடன் அமர்ந்திருந்தாள் வினிதாவின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தாள் அழைத்தது மனு தன் எதிரில் அமர்ந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் சங்கரியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மனோகர் எப்படியாவது அவளிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிடுவது என்று வந்தவன் அவள் அணிந்திருந்த உடையை பார்த்து அசந்து போய் ரசிக்க ஆரம்பித்தான் மனசாட்சியை எச்சரித்தது மனு பாவு அவளை விட்டுடு இதுவரை விளையாடினது போதும் இனிமேலாவது உண்மையை சொல்லிட்டு அவளை விட்டு பிரிஞ்சு போ அவளை தொந்தரவு செய்யாத மனு மனசாட்சியை புறக்கணித்தான் சங்கரி காஃபி பொடிக்கல சேலையில் அவனை கவர்ந்திருந்தாள் குழந்தை முகம் ஈர்க்கும் ஈரமான உதடுகள் பழிச்சென்ற கழுத்து இது சும்மா ட்ரெய்லர் தான் மெயின் பிக்சர் உள்ளே இருக்கு என்றபடி மனோவை ஈர்க்க மனோ யோசித்தான் இவளை கொஞ்சம் எத்தனை நாள் ஆகுது மனோ சொல்லு குட்டி இன்னும் ஒரு மாதிரியா பாக்குற நீ ஒரு மாதிரியா இருக்க அதான் நானும் ஒரு மாதிரியா பாக்குறேன் சொன்ன மனோவை பார்த்து வெக்கமாய் புன்னதைத்தாள் சே குட்டி சொல்லு மனோ நாளாச்சு இல்ல இல்லையா ம் போன வாரம் தானே வந்துட்டு போன மை காட் என்னாச்சு மனு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஒரு வாரம் தான் ஆச்சுன்னு சொல்ற மனு ஏற்ற இறக்கத்துடன் ராகமாய் சொல்ல சங்கரி அவனையே பார்த்து புன்னகைத்தாள் வேணுமா ம் அடுத்த வாரம் வரட்டுமா ஏன் அவ்வளவு நாள் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ சங்கரிக்கு சொல்ல மனோவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இருந்தாலும் புரிந்தது போல் தலையாட்டினான் அப்ப அடுத்த வாரம் சொன்னவன் புன்னகைத்தான் ஓகே வர சொன்னவள் எதற்காகவோ திரும்ப நான்கு டேபிள்கள் தள்ளி அவன் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நான்கு டேபிள்கள் தள்ளி அமர்ந்திருந்தவன் தங்களையே பார்த்து கொண்டிருப்பதாக சங்கரிக்கு தோன்ற அவள் துணுக்குற்றாள் யார் அவன் நிஜமாவே நம்மளதான் நோட்டம் இடுறானா இல்ல யதார்த்தமா பாக்குறானா சங்கரி சத்தென்று அவனை பார்க்க அவன் தலையை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் நிச்சயம் நம்மைதான் கவனிக்கிறான் மனு சங்கரி மெதுவாக அழைக்க மனு புரியாமல் பார்த்தான் ம் சட்டுன்னு பார்க்காதீங்க இங்கிருந்து நாவல் டேபிள் தள்ளி ப்ளூ சட்டை போட்டுட்டு உட்கார்ந்துக்கிறவன் நம்மளே கவனிக்கிறான் சங்கரை சொல்ல மனோகருக்கு அவள் பதட்டம் ஒட்டிக்கொண்டது மெதுவாக யதார்த்தமாக திரும்புவது போல் திரும்பி பார்த்தான் அவன் யார் என்று தெரியவில்லை இதுவரை அவனை எங்கும் பார்த்த மாதிரியும் நினைவில்லை மனோகருக்கு தப்பாக ஒன்றும் தோன்றவில்லை அவன் யதார்த்தமா பார்த்திருப்பான் குட்டி இல்ல மனோ எனக்கு அப்படி தோணல ஏன் அப்படி சொல்ற நான் பார்த்ததும் சட்டுன்னு திரும்பிட்டான் எனக்கு அவன் மேல டவுட் இருக்கு சங்கரை தீர்க்கமாய் சொல்ல மனோ குழம்பினான் மீண்டும் திரும்பி பார்க்க அவன் அங்கே இல்லை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அவன் எங்கேயும் இல்லை மனோகருக்குள் மெலிதான குளிர் அடித்தது வேளச்சேரி ராஜலட்சுமி திரையரங்கத்தின் போஸ்டரில் விஜய் சேதுபதி புன்னகைத்துக் கொண்டிருக்க மனோ காத்திருந்தான் இன்னும் வினிதா வரவில்லை வினிதா கிட்ட எப்படியாவது சொல்லிடலாம் என்று முடிவெடுத்து அவளை அழைத்தாள் அவள் என்னிடம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச போவதாக சொல்லியிருக்கிறாள் என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் போனில் வேண்டாமே நேராக பேசுவோம் என்று சொல்லிவிட்டாள் அவள் குரல் கூட இயல்பாக இல்லாதது போல்தான் தோன்றியது மனோவிற்கு ஏதாவது சிக்கலா இருக்குமா தெரியல வரட்டும் அவளே வருத்தத்தில் இருப்பது போல் தெரிகிறது இப்பொழுது அவளிடம் இருந்து பிரிந்து செல்வதை பற்றி சொன்னால் அவளால் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பாவம் விழித்தா என்னை உண்மையாக நேசிக்கிறாள் காதலுக்காக காமத்தை பகிர்ந்த அவளை நினைக்கும் பொழுது பெருமையாக இருந்தது எனக்கு அதே வேலையை காமத்திற்காக காதலை பயன்படுத்தி கொண்ட என்னை நினைத்து அசிங்கமாகவும் இருந்தது நான் செய்வது தவறு என்று எனக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் இந்த தவறை என்னால் விட முடியவில்லை தொடர்ந்து இதில் ஈடுபடுகிறேன் முன்பு அடிக்கடி மனசாட்சி கேள்வி கேட்டது பெண்கள் பாவம் இல்லையா என்று பாவம் பார்த்தால் பரமசுகம் கிடைக்குமா என்ன எனக்கு நானே பதிலளித்துக் கொண்டேன் நான் இப்படித்தான் வாழ்க்கை அமைவது ஒரு முறை இதை நான் அனுபவித்து வாழ்கிறேன் அது ஒன்றும் எனக்காக தவறாக தெரியவில்லை பழகுவதும் அவர்களை தக்க காரணங்களால் சொல்லி விளக்குவதும் எனக்கு இயல்பாகவே கைவந்த கலையாக மாறிவிட்டது ராஜேஸ்வரியை பெண் பார்த்த நிமிடத்திலிருந்து அவள்தான் மனதை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் புதிய மலர் ஒன்று வாசம் பிடிக்க தயாராகும் போது முன்பே வாசம் பிடித்த மலர்களை விளக்கிதானே தீர வேண்டும் இடையூறு எந்த ரூபத்தில் வரும் என்று இன்னும் என்னால் அனுமானிக்க முடியவில்லை நல்ல வேலையாக முனுசாமிக்கு என் மீது சந்தேகம் வரவில்லை அவர் வந்ததும் நல்லதாகத்தான் போய்விட்டது 
உடல் அளவில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்பது உறுதியாகிவிட்டது பாதுகாப்பாக தான் நான் நடந்து கொள்கிறேன் என்றாலும் சில நேரங்களில் ஆர்வ மிகுதியால் பாதுகாப்பற்றும் நடந்து விடுகிறது அப்படி நடந்ததால் தான் அனிதா வயிற்றில் வாங்கிக் கொண்டு நிற்கிறாள் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது அவள் இன்னும் என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளவில்லை ஒருவேளை என் உண்மையான குணாதிசயத்தை அறிந்தால் என்ன செய்வாள் நேராக வந்து சட்டை காலரை பிடித்து அறைவாளோ இல்லை பழைய சத்யராஜ் படங்களில் வருவது போல் அந்த குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு எதிராக கொம்பு சீவி வளர்ப்பாளோ யாருமா என்னோட அப்பா பேர் சொல்ற அளவுக்கு அந்த ஆள் யோகினும் இல்லை என் பேர் மிஸ்டர் பாரத் என்று வந்து நிற்பானோ நினைப்பையில் சிரிப்பாக இருந்தது இவர்கள் ஏன் வெள்ளைக்கார நாகரிகத்தை பின்பற்றக்கூடாது ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் இந்தியாவில் வரவே வராது போல் அதுவும் தமிழகத்தில் சுத்தம் இப்பொழுது எதற்கு நான் லூசு மாதிரி கண்டதை யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அழகான மலர்கள் தானாக விழுகின்றன அனுபவித்துக் கொள்கிறேன் அவ்வளவுதானே பெரிய தவறு ஒன்றும் செய்யவில்லை மனு தொடர்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருக்க வினிதா ஆட்டோவில் வந்து இறங்கினாள் அவளை பார்த்தவன் மலர்ந்தான் ஹாய் வினே உம் என்னாச்சு ஒரு மாதிரியா இருக்கு மனு நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லணும் உம் வினிதாவின் பீடிகை பலமாக இருக்க மனு உள்ளுக்குள் பயந்தான் என்ன ஒரு மாதிரி சொல்றா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமா மனு உம் என்னாச்சு ஒன்னும் இல்ல மூஞ்சியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நத்திங் உம் சொல்லுவினே நீதான் சொல்லணும் என்ன பதில் கேள்வி என்ன காதலிச்சுட்டு சூழ்நிலைய காரணம் காட்டி முடியாதுன்னு சொல்றவங்களை என்ன பண்ணணும் வினிதா நிதானமாக கேட்க மனு அதிர்ந்தான் இவளுக்கு நிச்சயம் ஏதோ தெரிந்திருக்கிறது தெரிந்துதான் வந்திருக்கிறாள் அவளையே பார்த்தான் மனு உம் பதில் தண்டனை கொடுக்கணும் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் நேசிக்கிறவங்கள விட்டுட்டு போறது பெரிய தண்டனையே தானே தவிர மனு கேட்க வினிதா ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருந்தாள் தலையை மெதுவாக ஆட்டி அவன் சொன்னதை ஆமோதித்தாள் கரெக்ட் தான் மனு வினி உம் என்னாச்சு மனு சொல்லு வினி என்ன மன்னிச்சுடு மனு என்ன சொல்ற வினி என்னால இதை உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்க முடியல என்னன்னு சொல்லு என்னால உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது மனு விழித்தா சொல்ல மனோவிற்கு உற்சாகம் கரை புரண்டது ஒரு விக்கெட் அவுட் மனம் விசில் அடித்தது வெளியே காண்பித்துக் கொள்ளாமல் போலியாக அதிர்ச்சியானான் வினி தெரியும் மனு இது உனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது வினி பிளீஸ் மனு என்னை தப்பா நினைக்காது எனக்கு வேற வழி தெரியல வினி பேச முடியாதது போல் நடித்தான் மனோவை ஒரு நிமிடம் பார்த்தவள் சற்றென்று அவனை இருக்கி அணைத்து கொண்டாள் சாரிடா கண்களில் நீர் மனு அவள் விழிகளில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் வினி உம் அழாது முடியலடா நான் கொஞ்சம் நல்ல சரியாயிடுவேன் எனக்காக சொல்லாத மனு பிளீஸ் வினி அழாது உம் நீ அழுது அதனால தாங்க முடியலடி சாரிடா லவ் யூ மீட்டு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சா கிட்டத்தட்ட வேற வழி தெரியல மனு பரவாயில்ல என் மேரேஜ் பருவியா கண்டிப்பா வர மனு உம் சாரிடா பரவாயில்ல உள்ள மகிழ்ந்த மனோவின் மனம் அடுத்த இரண்டு பேரை என்ன சொல்லி கழட்டி விடுவது என்று தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தது தன் அறைக்கு வந்த மனு நிம்மதியாக உணர்ந்தான் சங்கரியிடம் சொல்லதான் நினைத்தான் ஆனால் அவளை நேரில் பார்த்தவுடன் அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்ல தோன்றவில்லை அவ்வளவு எழிலான தேகத்தை சத்தென்று விட்டுவிட மனம் வரவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் அவளை பயன்படுத்திவிட்டு பிறகு சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று தோன்றியதால் அவளிடம் மிகவும் இயல்பாக காதல் மொழி பேசிவிட்டு வந்துவிட்டான் அது மட்டும் இல்லாது சங்கரியிடம் சொன்னால் நிச்சயம் விரும்பத்தகாத விளைவுகள் ஏதாவது ஏற்பட்டுவிடும் என்ற பயமும் அவளை சொல்லாமல் தடுத்திருந்தது அனிதா கர்ப்பமானது மனோவை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது அவளிடம் இருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்பதை மூளையை கசக்கி யோசித்தான் அவளிடம் மீண்டும் சாமர்த்தியமாக பேசி அந்த குழந்தையை முதலில் கலைக்க வேண்டும் குழந்தையை கலைத்து விட்டால் பிறகு அவளை கையாள்வது எளிது அவளுக்கு சென்டிமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி அவளை திருமணம் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் நான் இருப்பதாக கண்ணீருடன் கொஞ்சம் நடித்தால் போதும் அவளே விட்டுக் கொடுத்து விட்டு போய்விடுவாள் ஏனென்றால் அவள் காதல் உண்மையானது பலவிதமாக தனக்குள் குழம்பிக் கொண்டவனின் அலைபேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் ஷங்கரி லைனில் இருந்தாள் ஆய் குட்டி மனு உம் அன்னைக்கு நீ கேட்டியே என்ன கேட்ட உன் தல சங்கரியின் மெலிதான கோபம் அவனை யோசிக்க வைத்தது என்ன கேட்டோம் அவ்வளவுதானே கேட்டோம் 
ஒருவேளை அவளும் அதை தான் குறிப்பிடுறாளோ யோசித்த மனு குட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுதா தெரிஞ்சுது குட்டி மறுமுனையில் சங்கரியிடம் ஒரு மௌனம் குட்டி சொல்லு மனு என்னாச்சு சைலண்ட்டு நாளைக்கு லீவ் போட்டிருக்கேன் சங்கரி சொல்ல மனோவிற்கு புரிந்தது ஓகே குட்டி ஐம் வெயிட்டிங் ம் வைத்து விட்டாள் மனோ அனைத்து குழப்பங்களையும் மறந்தான் மறுநாள் அறைக்கு வரப்போகும் சங்கரியை நினைத்து மனம் அப்பொழுதே உற்சாகமாக இருந்தது தன்னையே வியந்து தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் மனோ உனக்கு எங்கேயோ மச்சண்டா சங்கரி உள்ளே நுழைந்தாள் செருப்ப உள்ளவிடு என்ற மனோ அவளை சத்தென்று தன்னோடு சேர்த்தனைத்து அவள் உதட்டை கவ்வினான் வெறியுடன் அவள் இதழ்களை சுவைத்தான் வழக்கத்திற்கு மாறாக கொஞ்சம் வெறித்தனம் அதிகமாக இருப்பதாக உணர்ந்த சங்கரி தடுக்கலாமா வேண்டாமா என்று தடுமாறினாள் அவள் சுதாரிக்கும் முன் அவளை படுக்கையில் தள்ளினான் சேலையை உருவினான் அவள் எழுமேனியை ஆசையாக பார்த்தவன் ஜாக்கெட்டை கழற்றி பிசைய ஆரம்பித்தான் சங்கரி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இனி அவனை தடுக்க முடியாது அவள் பாவாடையை மேலேற்றினான் கண்கள் கண்ட இடமெங்கும் இதழ் பதித்தான் இன்னும் மாயம் செய்தான் சங்கரி மயங்கினாள் நெகிழ்ந்தாள் தன்னுடன் அவனை இறுக்கிக் கொண்டாள் அவள் மீது வாகாய் படுத்தவன் இன்ப கடலில் முத்தெடுக்க ஆரம்பித்தான் பாகாய் உருகினாள் பாவை அவள் வன்மையாய் முரட்டுத்தனமாய் கையாண்டான் வலித்தாலும் தன்னவனை ஈ ரசித்தாள் தன் எழுதல் தானே கடித்து அவன் ஆவேசமாய் இயங்கினான் அவள் விழிகள் மூடி மயங்கினாள் நிறைவாள் கலைத்தனர் நிறைந்த கழிப்பால் கலைத்தனர் கழிப்பின் சாட்சியாய் ஒருவர் உடல் மீதிருந்த உயர்வையை மற்றவர் துடைத்தனர் அயற்சியில் அப்படியே கிடந்தனர் அவிழ்ந்து கிடந்த ஆடைகளை பார்த்தபடி தங்களுக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டனர் மாட்டிக்கவா ஆடைகளை காட்டி சங்கரி கேட்டாள் நீதான் என்னைக்கோ எங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டியடி மனோ சொல்ல புன்னகைத்தாள் எப்பவுமே உன் கூட இருக்கணும் மனோ வாழ்க்கையில் எனக்கு அது தவிர வேறு எதுவுமே தேவையில்லை சங்கரிக்கு இப்படி சொல்ல மனோவிற்கு திக்கென்றது சங்கரி ம் ஒன்று கேட்கவா ம் ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை ஒன்று சேர விடாமல் பிரிச்சுட்டா என்ன பண்ணுவ மனோ ம் விளையாட்டுக்கு கூட அப்படி பேசாத மனோ என்னால் தாங்க முடியாது நான் செத்தே போயிடுவேன் சங்கரை சொல்ல மனோ சுதாரித்தான் எதுக்கு நீங்கள் சாகணும் எப்போவுமே நான் உனக்கு தான் நிஜமா சங்கரி பரிதவிப்பாய் கேட்க மனோ அவள் தலையில் அடித்து நிஜம் என்றான் சங்கரி நெகிழ்ந்தாள் மனோ மீண்டும் அவளை தன் பக்கம் இழுத்தான் தன்னுடன் இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் ராஜேஸ்வரி கேலண்டரை பார்த்தாள் தனக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டாள் பார்த்துவிட்டு போனவர்கள் தங்கள் சம்மதத்தை தெரிவித்து விட்டார்கள் இருந்தாலும் மாமா இன்னும் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார் அவர் முகத்தை பார்த்தும் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அம்மாவிடம் ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் இருக்காது வாய்ப்பு இருக்காது அம்மாவிடம் சொல்லியிருந்தால் அம்மா எப்படியாவது வெளியில் காண்பித்திருப்பார் அம்மாவிடம் ரகசியம் தாங்காது எதையும் வெளிப்படையாக பேசும் சுபாவம் தம்பி யாரு என்னன்னு தெரியலையா அந்த கண்மணியை பார்த்தா நல்ல விளாட்டம் தான் பார்த்து தெரியுதா ஆனால் அது மட்டும் வச்சு நம்ம வீட்டு பிள்ளைய கொடுக்க முடியுமா நீ பார்த்து விசாரி அந்த பையன் நல்லவன்னு நீ சொன்னா மேலே போட்டுவோம் இல்லைன்னா வேண்டாம் சொன்ன அக்காவை பார்த்து புன்னகையுடன் தலையாட்டினார் முனுசாமி நீ கவலைப்படாதக்கா நான் எதுக்கு இருக்கேன் நம்ம ராஜி வாழ்க்கைக்கா முனுசாமி சொல்ல ராஜேஸ்வரிக்கு பெருமையாக இருந்த அதே நேரத்தில் உள்ளே படபடப்பாகவும் இருந்தது ஏதேனும் விசாரிக்கிறேன் என்ற பெயரில் இந்த இடம் தட்டி போய்விடக்கூடாது கடவுளே நீதான் துணை இருக்கணும் ஏதோ தெரியவில்லை ராஜேஸ்வரிக்கு மனோவை பார்த்த மாத்திரத்தில் நிறையவே பிடித்து போனது யாரை எங்கே விசாரித்தாலும் யாரேனும் குறை சொல்பவர்கள் நிச்சயம் குறை சொல்லத்தான் செய்வர் அதற்கு எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விசாரிப்பவர் அறிந்திருக்க வேண்டும் ராஜேஸ்வரிக்கு அவள் மாமா முனுசாமி மீது நிறையவே மரியாதை உண்டு என்றாலும் எங்கே அவர் ஏதேவும் அதிக அக்கறை என்ற பெயரில் குழப்பிவிட்டு விடுவாரோ என்று பயந்தாள் அப்படி எதுவும் தவறாக நடந்துவிடக் கூடாது என்று கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் மாமாவும் வந்து நான்கு நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டது இரண்டு நாட்கள் எங்கோ சென்றுவிட்டு வந்தார் ஆனாலும் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாகத்தான் இருக்கிறார் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை இதற்கிடையில் மனோ ஒரு முறை அழைத்திருந்தான் அப்பொழுது பார்த்து ராஜேஸ்வரி ஒரு கேஸ் விசாரணையில் பிஸியாக இருந்துவிட அழைப்பை ஏற்க முடியாமல் போனது 
மீண்டும் அழைக்கலாமா வேண்டாமா என்று நன்றாக யோசித்து அழைக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருந்த வேளையில் கேஸ் விசாரணை துறை அலுவல்கள் என்று பிஸியாகிவிட்டாள் மீண்டும் அவனிடம் என்றாவது பேசிவிட வேண்டும் என்று தனக்குத்தானே முடிவு செய்திருந்தவள் பேச முற்படும் நேரங்களிலெல்லாம் வேறு ஏதோ காரணங்கள் வந்து இயல்பாகவே தட்டிவிடும்படி ஆயிற்று ராஜேஸ்வரி அன்று டியூட்டி முடித்து வீட்டுக்கு வரும்போது மாமா உள்ளே அம்மாவிடம் பேசி கொண்டிருப்பது கேட்டது பையனை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சரியானபடி சொல்ல எனக்கு தயக்கமா இருக்குக்கா ராஜேஸ்வரி நம்மா என்ன செய்வது என்று குழப்பத்துடன் மனுசாமியை பார்த்தாள் போய் என்ன தம்பி பண்ணலாம் இந்த சம்மதம் எனக்கு என்னமோ சரிப்பட்டு வரலக்கா அப்பா இப்படி சொல்லிட பையன் கிட்ட என்னமோ தப்பு இருக்குக்கா அப்படின்னு உனக்கு தோணுதா இல்லை நிஜமாவே தப்பு இருக்காப்பா எனக்கு தோணுதுக்கா உனக்கு தோன்ற தப்பா இருக்க வாய்ப்பு இல்லையே தம்பி அப்படி சொல்ல முடியாதுக்கா தம்பி சொல்லுக்கா நம்ம ராஜி ஜாதகம் தான் உனக்கு தெரியுமே ஆமா ராகு தோஷம் இருக்கு இந்த ஜாதகம் தான் பொருந்தி இருக்குப்பா ம் அதனால சொல்லுக்கா கடவுள் மேலே வார்த்தை போட்டுட்டு நம்ம ராஜிக்கு ஒரு நல்லது நடத்திடலாமே தம்பி அக்கா எதுவும் மறுப்பு சொல்லாத தம்பி அதுக்கு இல்லைக்கா இல்லை தம்பி அவள் வயசில் எல்லாரும் ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்காங்க ஆனால் அவள் இன்னும் கல்யாணமே இல்லாமல் இருக்கா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தம்பி அம்மா சொல்ல முழுசாமி பெருமூச்சு விட்டார் இவ்வளவு நாள் காத்துட்ருக்கும் ஒரு சரியான வரம் அமைய இன்னும் கொஞ்ச நாள் காத்திருப்போமாக்கா தம்பி சொல்லுக்கா கண்மணிக்கிட்ட பேசிடலாமா ஆர்வமாய் கேட்டவளை பார்த்த முனுசாமிக்கு தடை போட மனம் துணியவில்லை பெருமூச்சு விட்டார் சரிக்கா அம்மா அலைபேசியை எடுத்தாள் கண்மணியின் எண்ணுக்கு அழைத்தாள் மனு அனிதா அலைகளை பார்த்தபடி அழைத்தாள் சொல்லு நிதா உன் பிளான் என்ன எதை பத்தி கேட்கிற என்ன மனு என்னாச்சுடா வயிற்றுல உன் பிள்ளைய வாங்கிட்டு கேட்கற இது பத்தி இல்லாம வேற எதை பத்தி எல்லாம் பேச முடியும் சாரி அனிதா விடு ம் என்ன பிளான் வச்சிருக்க என்ன பண்ணணும் நீயே சொல்லு சீக்கிரமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ சொன்ன அனிதாவை மனு ஒன்றும் பேசாமல் தீர்க்கமாய் பார்த்தான் மனு ம் என்ன ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிற என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அனிதா ஏன் என் அக்கா இருக்காங்களே ம் சொல்லியிருக்க அவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட் அதனால் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் மனு சொல்ல அனிதா அதிர்ந்தாள் என்னப்பா சொல்கிற ஆமாம் அனிதா அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஆனால் இப்போ தான் அரேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது நல்லபடி நடந்து அவங்க மீண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து தான் உன்னை பற்றி என்னால் பேச முடியும் சரளமாக பொய் சொல்ல அனைத்தும் உண்மை என்று நம்பிய அனிதாவின் முகத்தில் கவலை அதிகமானது உன் நிலைமை புரியுது மனு ம் அனிதா என்னப்பா உன்னால் கொஞ்சம் காத்திருக்க முடியுமா மனு உனக்காக நான் எவ்வளோ வருஷம் வேணாலும் காத்துட்ருப்பேன் ஆனால் உன் பிள்ளை காத்துட்ருப்பானா அனிதா கேட்க அவளையே பார்த்து கேட்டான் அனிதா ம் நான் உன்னை சொன்னா கேட்பியா என்னப்பா சொல்லு வந்து தயங்காத சொல்லு இந்த குழந்தை நமக்கு வேணுமா மனு கேட்க அனிதா அதிர்ந்து போய் அவனை பார்த்தாள் என்ன மனு இப்படி சொல்ற ஏன் அனிதா நம்ம முதல் குழந்தப்பா என்னோட மனைவியும் என்னக்குள்ள வச்சிருக்கிற எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பெருமை வேற எப்போதுமே கிடைக்குமா இத போய் வேண்டாம்னு சொல்ற நான் மாட்டேன் மனு அனிதா நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம்ப்பா எனக்கு இந்த குழந்தை வேணும் அனிதாவின் குரலில் தெரிந்த உறுதியில் மனு அயர்ந்தான் எனக்கா சொல்ற மனு கேட்க கண்மணி புன்னகையுடன் சொன்னாள் பொண்ணு வீட்டில இருந்து போன் பண்ணாங்கடா என்னவா பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் ஜாதகம் பாத்தீங்களா இல்லையா நிச்சயதார்த்தம் எப்ப வச்சுக்கலாம்னு கேக்குறாங்க நீ என்ன சொன்னக்கா உங்க சௌகரியம் நிச்சயதார்த்தத்தை எப்ப வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னேன் ம் வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கடா ரொம்ப சீக்கிரமா இருக்குக்கா அதனால என்ன மனு நிச்சயதார்த்தம் தானே சரி சரி கல்யாணத்தை கிராண்டா வச்சிடலாம் வேண்டாங்கா ஏன் மனு எதுக்கு ஆடம்பரமா சிம்பிளா பண்ணிடலாம் அந்த செலவுக்கு தங்க வாங்கி போட்டா ஒரு சேமிப்பா இருக்கும்ல மனு அக்கா நீ அப்படி பேசுற என்னால நம்பவே முடியல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அக்கா ம் பொண்ணு லஞ்சம் வாங்காதான் அதான் நான் சேமிச்சாதான் உண்டு மனு சிரித்தான் கண்மணி அவனை நெகிழ்ந்து போய் பார்த்தாள் இப்ப மாதிரியே நீ எப்பவும் சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் மனு கண்மணி பாசமாய் சொல்ல மனு நெகிழ்ந்தான் அக்கா சொல்லுப்பா என்னைக்காவது நான் வேற மாதிரின்னு தெரிஞ்சா என்னை விரத்துடுவியாக்கா 
என்ன மனோ சொல்கிற பதில் சொல்லுக்கா என்னால் உன்னை எந்த காலத்துலேயும் வெறுக்க முடியாது மனோ ஆமாம் அப்படி என்ன தப்பு செஞ்ச இல்லை சும்மா கேட்டேன் நான் என்னத்த தப்பு பண்ண போகிறேன் மனோ சிரித்தபடியே சமாளித்தான் அதானே பார்த்த என்னோட தம்பியை பற்றி எனக்கு தெரியாதா நீ எப்போவுமே ஒழுக்க செய்யலண்டா கண்மணி பாசமாய் சொல்ல மனோ அவள் முகத்தை பார்க்க முடியாமல் வேறு எங்கோ பார்த்தான் என் மேல் எவ்வளவு பாசமும் நம்பிக்கையும் உள்ள அக்காவிற்கு என் உண்மை முகம் தெரிந்தால் எவ்வளவு ஏமாற்றமாக இருக்கும் ஒரு நிமிடம் திருந்து விடலாமா என்ற ஆசை என் நொழி எட்டி பார்த்தது நான் ஒன்றும் தெரியாமல் தவறு செய்யவில்லை திருந்துவதற்கு தெரிந்து திட்டமிட்டு என் சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே தவறு மேல் தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் திருந்துவதற்கு ஒருபோதும் வாய்ப்பில்லை என் உடம்பு என்னை நிச்சயம் திருந்து விடாது எனக்கு பெண்கள் வேண்டும் ஒருத்தியுடன் வாழ்ந்து மடிபவன் அல்ல நான் எனக்கு ரசனைகள் அதிகம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வேறு மாதிரி இதை உணர்ந்தவர் மட்டுமே புரிந்து கொள்வர் ஒரு பெண்ணிடம் ஓரிடத்தில் கொட்டி கிடக்கும் இன்ப புதையல் இன்னொரு பெண்ணிடம் அதே இடத்தில்தான் இருக்கும் என்று நிச்சயமாக சொல்ல இயலாது இன்னொருத்திற்கு வேறு இடத்தில் இருக்கும் அதை கண்டறிந்து அவளையும் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்று நானும் மகிழ்வதில்தான் இன்பம் இருக்கிறது வினிதா சங்கரி அனிதா எல்லாம் இப்படி மாட்டியவர்கள்தான் நல்ல வேலையாக வினிதா அவளாகவே விலகி கொண்டு விட்டாள் சங்கரி மிகவும் எமோஷனல் பிரிந்தால் பிரிந்த மறுகணமே செத்து விடுவேன் என்று சொல்கிறாள் ஒருவேளை செத்துவிட்டால் பெண் பாவம் பொல்லாதது அவளை எப்படி டீல் செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டும் அனிதா நான் சொன்ன கதையில் இந்நேரம் ஆடி போயிருப்பாள் எனக்காகவும் அக்காவிற்காகவும் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பாள் எப்படியாவது அவளை என் குழந்தையை கலைக்கு செய்ய வேண்டும் அப்படி அவளை கலைக்கு செய்து விட்டால் அவளையும் கூடிய சீக்கிரம் கலைந்து விட வேண்டியதுதான் பலவித எண்ணங்களுடன் ஆட்பட்ட மனோ கண்மணி பார்க்காதபடி திரும்பி நின்று புன்னகைத்துக் கொண்டான் காஞ்சிபுரம் ராஜேஸ்வரி பட்டு சேலையில் காண்பவர்களை கவர்ந்தெழுத்தாள் காவலர்கள் தங்கள் யூனிஃபார்மை தவிர்த்திருந்தனர் முனுசாமி மட்டும் முழு நிறைவு இல்லாமல் அதே நேரத்தில் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் வளைய வந்தார் அவருக்கு மனோவின் மீது ஏதோ சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் எந்த ஆதாரமும் கிடைக்காமல் அவரால் ஒன்றும் செய்ய இயலவில்லை ராஜேஸ்வரியின் அம்மா மிகவும் ஆர்வம் காட்ட அவரால் தலையசைத்ததான் முடிந்தது நிச்சயதார்த்த வேலையை முன்னின்று செய்தார் வர்ஷா பட்டுப்பாவாடை அணிந்தபடி மண்டபத்திற்குள் அங்கும் இங்கும் ஓட யார் இந்த குழந்தை என்று அனைவரும் அவளை பார்த்தனர் ராஜேஸ்வரி வர்ஷாவை அழைத்தாள் இங்க வாமா செல்லுங்கத்த என்ன அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டோம் ஒரு குட்டி பையன் இங்க ஓடி வந்தானாத்த என்னம்மா உம் வர்ஷா உம் மாமா எங்க மாடியில இருக்காரு சொன்ன வர்ஷா ஓடிவிட ராஜேஸ்வரி துணு குற்றாள் மாடியில என்ன பண்றாரு விடிஞ்சா நிச்சயத்தார்த்தம் அவர் முகத்துல சந்தோஷமே இல்லையே எதுவும் மிஸ் ஆகுது அவருக்கு என்ன பிடிச்சுதானே சம்மதிச்சாரு அப்புறம் என்ன ராஜி உம் எதுக்கு பதட்டம் தெரியல தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகாத உம் மாமா முகத்துல வேற சந்தோஷம் மிஸ்ஸிங் அது கலைப்பா இருக்கலாம் அலைப்பாயும் மனதை அடக்க முயன்ற ராஜேஸ்வரி என் பார்வையில் அவன் பட்டான் யார் இவன் முகத்துல ஏதோ ஒரு டென்ஷன் பார்த்தா விசேஷத்திற்கு வந்தவன் போல தெரியலையே ராஜேஸ்வரியின் போலீஸ் மூளை அவனை பின்தொடர வைத்தது அவன் தன்னை எவரும் கவனிக்கிறார்களா என்று திருட்டுத்தனமாக சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் மணமகன் அறைக்கு வந்தவன் எட்டி பார்த்தான் மனோ அங்கு இல்லாததால் அவன் முகம் ஏமாற்றமடைந்தது ராஜேஸ்வரிக்கு அவன் நடவடிக்கைகள் புதிராக இருந்தன அவர் அறையை எட்டி பார்த்துவிட்டு வருகிறான் என்னதான் செய்கிறான் என்று பார்ப்போம் நினைத்தவள் தன் மீது அவன் பார்வைப்படாத தூரத்தில் நின்றபடி அவனை கண்காணித்தாள் அவன் தன் மொபைலை எடுத்தான் யாருக்கோ அழைத்தான் காத்திருந்தான் மழை அதிகமானது அனிதா குளிரில் நடுங்கினாள் இன்று ஏதோ வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு புதிய உணர்வு யாரோ நெருங்கிய ஒருவரை இழந்தார் போல் மணி பார்த்தால் இரவு பத்து மணி பசித்தது ஆனால் சாப்பிட தோன்றவில்லை தன்னை பற்றி யோசித்தாள் மனோவின் ஞாபகம் வந்தது மனோ பாவம் அவர் அக்காவின் நிலைமை அதைவிட பாவம் அவர் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக முடிய வேண்டும் ஏன் நான் சொல்வதே சில நேரங்களில் கேட்காமல் ஏதோ யோசித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்கு இப்பொழுதுதான் புரிகிறது பாவம் அவர் அக்கா எப்படி இருக்கும் பொழுது அவரால் எப்படி மற்றவரை நினைத்து பார்க்க இயலும் இருந்தாலும் என் வயிற்றில் வளர்வது அவரின் குழந்தை அல்லவா அதன் மீது கூடவா ஈடுபாடு இல்லாமல் போகும் அப்படியல்ல அவர் அக்கா சரியான பின் நிச்சயம் அவர் மனம் மாறிவிடும் அதன் பிறகு நானும் குழந்தையும் தான் அவரது உலகம் 
மனு சீக்கிரமாக உங்கள் மனம் மாற வேண்டும் இப்பொழுது என் மனதில் நிலவும் நிம்மதியற்ற தன்மைக்கு உங்கள் மடி மீது தலை வைத்து படுத்தால் ஆறுதலாய் உணர்வேன் கிடைக்குமா கிடைக்கும் காலம் சீக்கிரம் வரும் வர வேண்டும் மனு என் பிரார்த்தனை அதுதான் எதற்கும் கவலைப்படாதீர்கள் மனு உங்கள் கவலையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துவிட்டு எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் லவ் யூ மனு இப்பொழுது கூட எனக்குள் இருக்கும் உங்களை எனக்கு பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது மனு விடியட்டும் நான் வந்து பார்க்கிறேன் அனிதா தனக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டாள் அவளுக்கு மனோவுடன் பேச வேண்டும் போல் தோன்றியது அழைத்தாள் ரிங் போனது மனோ எடுக்கவில்லை என்னாச்சு மனோ இதாவது சிக்கலா அனிதாவின் மனம் அமைதி இழக்க ஆரம்பித்தது சற்று நேரம் பொறுமையா இருக்க முயன்று முடியாமல் மீண்டும் அழைத்தாள் ரிங் போனது யாரோ எடுத்தார்கள் ஹலோ இது மனோவின் குரல் இல்லை மனோ மனோ இங்கில்லம்மா நீ யாருமா ஒரு பெண் குரல் கேட்க அனிதா திகைத்தாள் ஒருவேளை இதுதான் அவரின் அக்காவா யோசித்தவள் நான் அனிதா மனோவின் ஃப்ரெண்ட் என்றாள் மறுமுனையில் குரல் கேட்டது நிச்சயத்தார்த்தம் சக்தி திருமண மண்டலமா பூக்கட ஸ்டாப்ல இருக்கு ராஜி குரல் கேட்டு திரும்பிய ராஜேஸ்வரி மலர்ந்தாள் முனுசாமி நின்றிருந்தார் மாமா என்னப்பா இங்க என்ன பண்ற இல்ல மாமா தூக்க வரலாதான் சும்மா அதுக்காக நீ இப்படி வெளியில வரலாமா போய் தூங்கு நாளை காத்தால நிச்சயதார்த்தம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க வேண்டாமா கேட்ட மாமாவை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் சரி மாமா சொன்னவள் அந்த புதியவனை பார்த்தபடி தயங்கினாள் மாமா சொல்லுமா எனக்கு அவன் மேல புரியுதுமா சந்தேகம் ஆமா மாமா விசேஷ வீட்டுல ஆளுங்க நாலு பேர் வரதா செய்வாங்க எல்லாரையும் சந்தேகப்பட முடியுமாமா முனுசாமி புன்னகையுடன் கேட்க ராஜேஸ்வரி அமைதியானாள் மாமா சொல்வதிலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது நான் தான் தவறு செய்து விட்டேன் தனக்குள் எண்ணிய ராஜேஸ்வரி சரி மாமா நான் போய் தூங்குறேன் என்றாள் ராஜேஸ்வரி போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த முனுசாமி அவள் மணமகள் அறைக்குள் சென்றுவிட்டாள் என்பதை உறுதிப்படுத்திய பின் அந்த புதியவனை இரகசியமாய் பின்தொடர்ந்தார் அவன் தன் வியர்வையை கற்சிப்பால் துடைத்துக் கொண்டான் மெல்ல நகர்ந்து மாடிக்கு செல்லும் படிக்கட்டில் ஏற தொடங்கினான் சற்று நேரம் கழித்து அவன் போய்விட்டான் என்பதை உறுதி செய்த முனுசாமியும் மாடிப்படியில் ஏறினார் அவன் ஐந்து நிமிடங்களில் மாடியை அடைந்தான் அங்கே சிகரெட் பிடித்தபடி நின்று கொண்டிருந்த மனோவின் மீது அவன் பார்வை பதிந்தது அதே நேரம் மனோவும் அவனை பார்த்து விட்டான் வாவாசு என்ன இவ்வளவு தூரம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன வாசு சங்கரி விஷம் குடிச்சிட்டாடா வாசு சொல்ல மனு ஸ்பஷ்டமாக அதிர்ந்தான் என்ன சொல்ற வாசு என்னே தாண்டா சொல்ற சங்கரிக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லனா விஷம் குடிச்சிருக்க மாட்டாளே இப்ப வீடா இருக்கா அன்கான்சியஸ் மனு சொன்னவன் சற்று இடைவெளி விட்டு தொடர்ந்தான் காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் மனு வாசு சொல்ல மனோவிற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மீண்டும் ஒரு சிகரெட்டை வாயில் வைத்தான் அதை பற்ற வைக்க லைட்டரை கொளுத்தினான் லைட்டர் வெளிச்சத்தில் முனுசாமி அவனையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தது அவனுக்கு தெரிந்தது முனுசாமியே அந்நேரம் எதிர்பார்க்காத மனோகர் அதிர்ந்தான் அண்ணா ஏதோ சொல்ல வந்தவனை நேர்பார்வை பார்த்த முனுசாமி யாரு வாசுவை கை காட்டி கேட்டார் ஃப்ரெண்டுனா ஃப்ரெண்டா ஆமாண்ணா இந்நேரம் என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க தூக்கம் வரலன்னா அதான் சும்மா அப்படியே வந்தேன் சொன்ன மனோவை இருக்க மாறாத முகத்துடன் ஏறிட்டார் முனுசாமி சங்கர் யாரு ரிசப்ஷன் பூக்கடையில் என்று யாரோ சொன்னதை கேட்டு அனிதா அதிர்ந்தாள் மனோவிற்கா இது உண்மையா கடவுளை இது பொய்யா இருக்கணுமே என் மனோ என்ன ஏமாத்துறாரா இல்ல என் மனோ அப்படிப்பட்டவர் இல்ல எதற்கும் நேராக போய் பார்த்து விட்டால் என்ன என்று மனசாட்சி கேட்க யோசித்தாள் மனோவை சந்தேகப்படுறியா இல்ல என் மனோ மிகவும் நல்லவர் அனிதா ம் சமீப காலமா மனோ உன்னிடம் சரியா பேசதில்ல அது கவனிச்சா இல்லையா ஆமா அதுக்கு காரணம் என்ன உங்க அக்காக்கு உடம்பு சரியில்லை அது உண்மையான காரணமா மனோ அப்படிதானே சொன்னாரு மனோ ஆயிரம் சொல்லட்டும் அது உண்மைதானே ஒரு முறை நீ உறுதிப்படுத்தி இருக்கியா சரி செய்யற ஆனா ஆனா இன்னைக்கு நடைபோற நிச்சயதார்த்தம் யாருக்கு அது மனோவிற்கா இல்லையான்றது உனக்கு தெரியணும் இல்லையா ஆமா அப்ப தாமதிக்காத நேராக போய் பார்த்துரு சரி தன் நீண்ட போராட்டத்தை அனிதா ஒரு முடிவெடுத்து முடிவெடுக்க கொண்டு வந்தாள் வெளியே வந்து கதவை போட்டினாள் காஞ்சிபுரம் செல்லும் பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் கண்களை மூடியவள் மனோவின் நினைவுகளை ஆக்கிரமித்தன பஸ் கிளம்பியது 
நிமீனி என்ன சொல்ற சங்கரை அதிர்ந்து போய் பார்த்தாள் சங்கரையின் எதிரில் அமர்ந்திருந்த நிம்மிக்கு சங்கரையின் வயதுதான் இருக்கும் சங்கரையை கவலையாக பார்த்த நிம்மி உறுதியாக சொன்னாள் மனுதா உன்னோட காதல்னா நீ அவனை மறந்துரு சங்கரி நிம்மி சொல்ல சங்கரி தன்னையும் மறந்து கத்தினாள் நிம்மி சாரிடி போன் அளவுக்கு தான் சொல்ற நிம்மி மனோ யாரோ ஒருத்தர் அவர் வண்டியில கூட்டிட்டு போனார்னு தப்பா நினைக்காத சங்கரி உம் நான் சொல்றது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது வேண்டாம் புரிய வேண்டாம் சங்கரி ஏ மனோ தப்பானவர் இல்ல அப்படி இருந்தா அந்த நிமிஷமே செத்துடுவேன் சங்கரி தீர்க்கமாக சொல்ல நிம்மி அதிர்ந்து போய் பார்த்தாள் என்னடி சொல்ற ரேஷ்மி கேட்க நிம்மி கவலை தோய்ந்த குரலில் சொன்னாள் அந்த மனு தப்பானவ நம்ம சங்கரி அவனை அப்படி லவ் பண்றாடி எப்படியாவது புரிய வைக்க வேண்டியது தானே என்னால முடியல ரேஷ்மி நீ வேணும்னா ட்ரை பண்ணு ஆனா பார்த்து சங்கரி ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சரி அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் நம்பர் இருக்கா யார் நம்பரு அந்த மனுவோட நம்பரு ரேஷ்மி புன்னகையுடன் கேட்க நிம்மி குழப்பமாக பார்த்தாள் எதுக்குடி சும்மா ஒரு விளையாட்டு வேணா ரேஷ்மி அவன் மோசமானவன் அந்த விஷயத்துல மோசமா இருக்கிறவன் ரொம்ப சுலபமா ஏமாத்திடலாண்டி புரியல நீ சொல்றது புரியும் சீக்கிரமாவே புரியும் சொன்னவள் மனோவின் செல்போன் என்னை தன் மொபைலில் ஏற்றிக்கொண்டாள் மனோ தன் அறையில் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் வினிதா விலகி போய்விட்டாள் அனிதாவையும் சங்கரையையும் எப்படியாவது அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் ராஜேஸ்வரியுடன் சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்த முடியும் மனோ உம் நீ பேசுவத பார்த்தா கல்யாணம் ஆகிட்டா வேற எந்த பெண்ணையும் நாட மாட்ட போல இருக்கே அது எப்படி நான் என்னால முடியும் அப்புறம் எதுக்குடா அனிதாவையும் சங்கரையும் அப்புறப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற டே காதல்ன்ற பேர்ல நான் ரெண்டு பேரையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சும்மா இருக்க மாட்டாங்க நிச்சயம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்புறம் என் கல்யாணத்தை பாதிக்கும் அப்படி நடந்தா என் அக்காவுக்கு என்னை பத்தி எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிடும்டா அது அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது என்னாலையும் தாங்கிக்க முடியாது சரி இப்ப என்ன பண்றதா இருக்க அனிதா கிட்ட அக்கா கிட்ட வந்து சரியில்ல உடம்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பொய்யா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி கொஞ்சம் நடிச்சா அனிதா விலகி போக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா சங்கரி நிச்சயம் விட மாட்டாடா அவள் எப்படி டீல் பண்ண போற மனோவிற்கு உள்ளே அடித்து கொண்டது அப்பொழுது அவன் அலி பேசி அடித்தது எடுத்து பார்த்தான் புதிய நம்பர் ஹலோ ஒரு பெண் குரல் அதுவும் தீன் குரல் அந்த குரல் கேட்ட அடுத்த கணத்தில் மனோ தன் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் மறந்தான் அர்ச்சனா நான் ரேஷ்மி பேசுறேன்பா ஒரு நிமிடத்தில் அந்த குரலில் ஈர்க்கப்பட்டவன் மெலிதான புன்னகையுடன் பதில் சொன்னான் சாரி ரேஷ்மி நான் உங்க அர்ச்சனா இல்ல அதை கேட்ட ரேஷ்மி திடுக்கிட்டவள் போல் நடித்தாள் ஐயோ சாரி சாரி சார் நம்பர் தப்பா போட்டுட்டேன் போல ஏ இட்ஸ் ஓகே மனோகர் சொல்ல ரேஷ்மி வைத்து விட்டாள் என் கணக்கு கரெக்ட்னா அவன் என்ன திருப்பி கூப்பிடுவான் ரேஷ்மி காத்திருந்தாள் அவள் அலைபேசி மீண்டும் அடித்தது எடுத்து பார்த்தாள் மனோதான் ஹலோ சார் சாரி ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன சார் நீங்க சினிமால ஹீரோயின் ஏதாவது டப்பிங் பண்றீங்களா மேடம் ஐயோ இல்ல சார் ஏன் சார் இல்ல உங்க வாய்ஸ் அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கே தேங்க்யூ சார் அப்புறம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேஷ்மி சார் நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாதே திடீர்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாதாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நல்லா பேசுறீங்க சார் அவள் சொல்ல மனதில் நினைத்தாள் பேசுறது மட்டுமல்ல செயல்லையும் தேங்க்ஸ் மேடம் மேடம் வேண்டாம் ரேஷ்மி போதும் நான் சின்ன பொண்ணு தான் வீடியோ காலா இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னது இல்ல சின்ன பொண்ணுன்னு உம் இங்கேயோ சார் வேண்டாம் நானும் சின்ன பையன்தான் மனு சொல்ல ரேஷ்மி கேட்டாள் ஆஹ் எப்படி உங்களை கூப்பிடுறது ஜஸ்ட் கால் மீ மனு நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் இனி இவனுடன் பேசுவதை ரெக்கார்ட் செய்து சங்கரையிடம் காண்பித்தால் இந்த ஒழுக்க சீலன் குட்டு வெளிப்பட்டுவிடும் தனக்குள் நினைத்த ரேஷ்மி புன்னகைத்து கொண்டாள் விளையாட்டாக மனோவுடன் சாட் செய்வதை ஆரம்பித்திருந்த ரேஷ்மி சமீப காலமாக மனக்குழப்பத்திற்கு ஆளானாள் மனோ தப்பானவன் சங்கரியிடம் அவனை ஆதாரபூர்வமாக மாட்டிவிட வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைத்திருந்த ரேஷ்மி இப்பொழுது தன்னையும் அறியாமல் மனோவின் சாட்டில் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தாள் இது தவறு என்று அவள் மனம் அவளை எச்சரித்தாலும் அந்த தவறை மீறுவது அவளுக்கு ஒரு சுகமான அனுபவமாக இருந்தது வேண்டா ரேஷ்மி தப்பு பண்ணாத இது ஒண்ணு தப்பு இல்லை அவனுக்குதான் திருமணம் ஆகிடுச்சே ஆஹ் அப்புறம் அவன் நம்ம தொந்தரவு செய்ய மாட்டான் 
சங்கரி பாவம் அவள் மீது பரிதாபம் கொள்ளும் அளவிற்கு நான் ஒன்னும் அவளுக்கு துரோகம் செய்ய போவதில்லை சாதாரணமாக செய்யப்படும் சாட்டிங் அடுத்த லெவலுக்கு நிச்சயம் போகாது ரேஷ்மி இவ்வாறு நினைத்திருக்க விதி வேறு மாதிரியான கணக்கை போட்டிருந்தது இரவு உணவை முடித்துவிட்டு வந்த ரேஷ்மி தன் மொபைலை எடுத்து பார்த்தாள் ஹாய் மனு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருந்தான் என்ன செய்யலாம் அவனுடன் சாட்டிங் செய்வதா இல்லை வேண்டாமா என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்தாள் வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தவள் மொபைலை தள்ளி வைத்துவிட்டு தூரமாக அமர்ந்தாள் சும்மா தானே சாட் பண்ண போறோம் இல்லைன்னா சிக்கல் வந்துட போது மனம் மீண்டும் மீண்டும் அதையே வலியுறுத்த ரேஷ்மி மெல்ல எழுந்தாள் தன் மொபைலை எடுத்தாள் ஹாய் என்று மனோவிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினாள் உடனே பதில் வந்தது சாப்பிட்டாச்சா ம் என்ன ஸ்பெஷல் சப்பாத்தி வித் எக் நைஸ் ம் ரேஷ்மி ம் உங்க ஃபேவரட்ஸ் என்ன நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் கலர் ரெட் ஆபத்தான பொண்ணுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க நிஜமா தான் சொல்றேன் எப்படி இல்ல ரெட் கலர் பிடிக்கும்னு சொல்றவங்க சாகசக்காரங்க புதுசு புதுசா நிறைய விஷயங்களை பண்ணி பார்க்கணும்னு யோசிப்பாங்க ஆபத்து பத்தி கொஞ்சமும் கவலைப்பட மாட்டாங்க கரெக்டா நான் சொல்றது கொஞ்சம் சரி ஃபேவரட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாமா ம் மூவி அலைப்பாயுதே செம டேஸ்ட் ரேஷ்மி தேங்க்ஸ் மனு ட்ரெஸ் சுடி ஸ்வீட் பாதாம் அல்வா ஹாபீஸ் ரீடிங் புக்ஸ் டிராவல் சூப்பர் தேங்க்ஸ் ஃபேவரட் டேரக்டர் கௌதம் கருணாநிதி வாவ் உங்களுக்கு அவரை பிடிக்குமா பிடிக்கும் மாவா எல்லா புக்ஸும் படிச்சிருக்கேன் சூப்பர் மனு உங்களுக்கு பிடிச்ச நாவல் எது ரத்த காட்டேரி கிரைம் ம் உங்களுக்கு ரேஷ்மி அவர் எழுதின எல்லா லவ் ஸ்டோரியும் பிடிக்கும் பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா இதழ்தடம் கொஞ்சம் காதல் கொஞ்சம் காமம் இப்போ சமீபத்துல வந்த ஆட்டு மந்த கூட்டம்தான் ஓ நைஸ் ஓகே மனு ரேஷ்மி சொல்லுங்க மனு தூக்கம் வருதா இல்ல ஒரு விஷயம் ம் நேர்ல பாக்கலாமா மனோவிடம் இருந்து அந்த கேள்வி வரும் என்பதை எதிர்பார்க்காத ரேஷ்மி திகைத்தாள் இப்ப என்ன பண்றது வெறும் சாட்டிங் தானே நினைச்சோம் இப்போ ரேஷ்மி ஒரு நிமிடம் யோசித்தாள் மீண்டும் மனோவிடம் இருந்து குறுஞ்செய்தி வந்திருந்தது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா வேண்டாங்க அதை பார்த்த ரேஷ்மி அவசரப்பட்டாள் ஒரு பெண்ணிடம் எதற்காகவாவது விருப்பத்தை தெரிவித்த பிறகு அவளுக்கு முடிவெடுக்க அவகாசம் கொடுக்காமல் விருப்பம் இல்லை என்றால் வேண்டாம் என்று ஒரு ஆண் சொன்னால் பெண்ணுக்கு இயல்பாகவே பதட்டம் வரும் என்பதை மனு நன்றாக அறிந்திருந்தான் அந்த குறுஞ்செய்தியை பார்த்த ரேஷ்மி பதட்டப்பட்டு பதில் அனுப்பினாள் அப்படிலாம் இல்லைங்க அதை பார்த்த மனு புன்னகைத்துக் கொண்டான் பறவை மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறது என்று நினைத்தவர் குறுஞ்செய்தி அனுப்பினான் அப்போ விருப்பம் இருக்குங்களா ரேஷ்மி குழம்பினாள் தெரியல மறுமுனையில் மனு பரவசமானான் ஒரு பெண் தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் முதல் மொழி தெரியலை என்பதுதான் ஒரு பெண் தெரியலை என்று சொன்னால் ஆண் அதை கேட்டு குழம்பக்கூடாது அவளுக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவனை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் குழம்புகிறாள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு ஆண் நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் அவளுக்கு தான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் அவளின் நம்பிக்கைக்குரியபடி நடப்பேன் என்று தெரியப்படுத்த வேண்டும் மனு சட்டென்று சாட் செய்வதை முடித்தான் குட் நைட் அவள் யோசிக்கட்டும் தனக்குள் புன்னகைத்தபடி உறங்கி போனான் மெரினா பீச் மாலை நேர குளிர்காற்று மனோவின் தலைமுடியை கலைக்க வலது கையால் ஒழுங்குபடுத்தினான் தூரத்தில் ஒரு குட்டி பையன் அடித்த பந்து மனோவின் காலில் வந்து மோத புன்னகைத்தபடி பந்தை எடுத்து போட்டான் காத்திருந்தான் அந்த ரேஷ்மி எப்படி இருப்பா குரல் சாக்லேட் ஒரு முறை கூட பார்க்காத பெண்ணிற்கு காத்திருப்பது இதுதான் அவனுக்கு முதல் முறை மனம் பல வகைகளில் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது அவள் எப்படி என்று முதலில் பல்ஸ் பார்க்க வேண்டும் நேரம் கடந்தது ரேஷ்மி இன்னும் வரவில்லை மனு திகைத்தான் என்னாச்சு ஏன் வரல தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டவன் அலைபேசி எடுத்து அவளுக்கு அழைத்தான் மொபைல் சுவிட் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது மனு ஏமாற்றமாக உணர்ந்தான் தற்போதைய டென்ஷனான மனநிலைக்கு இவளை கரெக்ட் செய்ய முடிந்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று ஆர்வமாக இருந்தவன் எங்கே அது நடக்காமல் போகுமோ என்று யோசித்தான் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போலாம் அலைகளை வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்றான் சட்டென்று யாரோ அவன் தோலை தட்டியது போல் இருக்க திரும்பி பார்த்தவன் அசந்தான் 
மிக அழகாக ஒரு இளம் பெண் நின்று கொண்டிருக்க மனோவின் மனம் உள்ளே சொல்லியது சம்ம ஸ்ட்ரக்சர் மனோவின் குழம்பிய முகத்தை பார்த்த அந்த இளம் பெண் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் ரேஷ்மி இவ்வளவு கம்பீரமான கண்டவுடன் மனதை பறிப்பது போன்ற ஆளுமையான ஒருவனை ரேஷ்மி எதிர்பார்க்கவில்லை ஒரு நிமிடம் இமைக்க மறந்து அவனையே பார்த்தாள் மனோவிற்கு புரிந்தது வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தவன் தனது வலது கையை நீட்டினான் நைஸ் மீட்டிங் ரேஷ்மி ம் என்ன சாப்பிட்றீங்க எதுவும் வேண்டாம் உட்காரலாமா மனோ கேட்க ரேஷ்மி ஒரு நிமிடம் தயங்கினாள் சம்மதித்தாள் இருவரும் அமர்ந்தனர் ரேஷ்மி ஒன்றும் பேசாமல் துள்ளி வரும் மலையை வேடிக்கை பார்த்தபடி மௌனமாயிருந்தாள் மனதில் பலவித நினைவுகள் அவளுக்குள் ஓடின இப்படிப்பட்ட ஒருவனை இழக்க நேர்ந்தால் யாராக இருந்தாலும் வருத்தம் இருக்கதானே செய்யும் சங்கரி பாவம் ரேஷ்மி மனோ அழைத்தான் என்ன யோசனை இல்ல சும்மா புன்னகைத்தாள் மனோ அவளை ரசித்தான் ரேஷ்மி ஒரு மாதிரியாக உணர்ந்தாள் மனோ சற்று தள்ளி அவளுக்கு மிக நெருக்கமாக அமர்ந்தான் இதற்கு மேல இங்க இருந்தா நல்லா இருக்காது இங்கிருந்து உடனே போயிடு ரேஷ்மியின் மூளை இடைவிடாமல் எச்சரிக்க மனோவிடம் கேட்டாள் போலமா எங்க அவள் எழ முயற்சிக்க மனோ அவள் கையை பற்றினான் அவன் உறுதியான பிடி அவளை எழவிடவில்லை மனோ பிளீஸ் அவள் கெஞ்சலை காதில் வாங்காத மனோ தன் வலது கையை அவள் தோளில் வைத்தான் காற்றும் இன்னும் குளிராக வீச ரேஷ்மியால் அவனை எதிர்க்க முடியவில்லை மனோ ரேஷ்மியை தன் பைக்கில் அவளுடைய பிளாட்டில் டிராப் செய்யும் போது மணி பத்து ரேஷ்மி செலுத்தப்பட்ட பொம்மை போல் பிளாட்டிற்குள் சென்றாள் விளையாட்டு வினையாகிவிட்டது யார் என்ன என்ன செய்து மூட முடியும் என்று என் அதீத நம்பிக்கையை என்னையே இழக்கும்படி செய்துவிட்டது தனக்குள் பலவிதமாக யோசித்த ரேஷ்மி குளிர்ந்த நீரில் முகத்தை கழுவினாள் களைப்பாக இருந்தது நடந்த எதையும் அவளால் இன்னும் நம்ப முடியவில்லை ரேஷ்மி என் வலது தோளில் தன் வலது கையை வைத்த மனோ அவளையே பார்த்தான் அவள் தயங்கினாள் மனோ உம் கையை எடுங்க வைக்கக்கூடாதா பிளீஸ் சொன்னவள் கண்களையே பார்த்தான் கையை அவள் தோளிலிருந்து எடுத்தான் இயல்பாக இருக்க முயற்சித்தான் அவன் முகம் சட்டென்று மாறியது ரேஷ்மிக்கு கஷ்டமாக இருந்தது சாரி மனோ பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாய் இருந்தாள் பொலமா அவன் கேட்க அவனையே கொஞ்ச நேரம் பார்த்தவள் புன்னகைத்தாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போலாம் உம் சுண்டல் வெற்கும் பையன் அருகில் வந்தான் அண்ணா சுண்டல் வாங்கிக்கனா வாங்கவில்லை என்றால் போக மாட்டான் என்ற எண்ணிய மனோ இரண்டு பாக்கெட் சுண்டல் வாங்கிக் கொண்டான் ஒன்றை ரேஷ்மியிடம் நீட்ட அவள் எடுத்துக் கொண்டாள் ரேஷ்மி உம் யுவர் சோ கியூட் மனோ சொல்ல அவள் கண்ணங்கள் சிவந்தன இதுவரை இல்லாத ஒரு புது மாதிரியான உணர்வை உணர்ந்தாள் எத்தனையோ பேர் அவளை பாராட்டி இருக்கின்றனர் புகழ்ந்திருக்கின்றனர் வழிந்திருக்கின்றனர் அதற்கெல்லாம் அசராத ரேஷ்மி மனோவின் சொல் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கியது ஒருவர் எவ்வளவுதான் படித்திருந்தாலும் எவ்வளவுதான் சிந்தித்தாலும் எவ்வளவுதான் கட்டுப்பாடுகள் போட்டு அவற்றின் வழி நடந்தாலும் எல்லாம் மறந்து தன் வசம் இழக்கும் தருணங்கள் வாழ்வில் சில நேரம் அமைந்துவிடும் அந்த தருணங்களில் தவறாக நடந்து கொள்ளாமல் இருப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று ரேஷ்மி தன்வசம் இழந்திருந்தாள் யார் ஒருவன் ஏமாற்றுக்காரன் என்று அவனை அதிகாரபூர்வமாக பிடிக்க வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டிருந்தாலோ அது முற்றிலும் மறந்து அவனை ரசிக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் மனோவிற்கும் அது புரிந்திருந்தது வேண்டுமென்றுதான் அவள் வலது தோளில் தன் வலது கையை வைத்தான் அவள் எதிர்பார்ப்பாள் என்று ஏற்கனவே எதிர்பார்த்திருந்தான் அப்படி எதிர்த்தால் உடனடியாக நாகரிகமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நடந்து கொண்டால் அவள் தன்பால் ஈர்க்கப்படுவாள் என்று ஏற்கனவே கணக்கிட்டு வைத்திருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அவள் நடவடிக்கைகளில் மாறுபாடு வர நீ அவளை தன் இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் சிரமம் இருக்காதென்று நம்பினான் ரேஷ்மி உம் உன் வீடுங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கேன் எங்க எம்எம்டிஏ காலனி உம் ஏ மனோ சீக்கிரம் போனுமா ஏ என் வீட்டுக்கு போயிட்டு போலாமா மனோ கேட்க அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாள் ரேஷ்மி வேண்டாம் வேண்டாம் தூண்டில் போட்டான் மீன் மாட்டியது வரே மனோவின் வீட்டிற்குள் நுழைந்த ரேஷ்மி கொஞ்சம் மிரட்சியாக உணர்ந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஆர்வம் அவளை உந்தி தள்ளியது உட்காருங்க ரேஷ்மி உம் அமர்ந்தாள் என்ன சாப்பிட்றீங்க நத்திங் காஃபி போடுற நல்லா போடுவேன் நம்பி சாப்பிடலாம் 
மனுவின் மாடுலேஷன் அவளுக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது தலையாட்டினாள் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்த மனு இருவருக்கும் காஃபி கலந்து கொண்டு வந்தான் ஒன்று அவள் கையில் கொடுத்துவிட்டு அவளுக்கு எதிரில் அமர்ந்தான் வீடு நல்லா இருக்கு நல்லா மெயின்டைன் பண்றீங்க ரேஷ்மி சொல்ல புன்னகைத்தான் காஃபி குடித்து முடித்தவள் அவனை பார்த்தாள் புலமா கேட்டவளை சற்று நேரம் மௌனமாய் ஊடுருவி பார்த்தான் ரேஷ்மி அவஸ்தையாய் உணர்ந்தாள் அவன் விழிகளை பார்த்தவளுக்கு ஏதோ புரிந்தார் போலிருக்க வெளியேற முயன்றும் முடியாமல் கால்கள் பின்னின ரேஷ்மி மனோ அழைத்தான் மனோ அவள் குரல் நடுங்கியது சற்றென்று அவளை தன்னோடு இழுத்து கொண்ட மனோ அவள் இதழ்களில் அழுத்தமாய் முத்தமிட்டான் எதிர்க்க நினைத்து முடியாதவளால் அவனை பார்க்க முத்தமிட்டபடியே அவளை நகர்த்தி படுக்க அறையில் படுக்க வைத்தான் மனு பிளீஸ் அவள் கெஞ்சலை கண்டு கொள்ளாமல் அவள் மேல் படர்ந்தான் அவனை தடுக்கும் மனமற்ற ரேஷ்மி அவனை சரணடைந்தாள் அவன் உறுதியான பிடியும் முரட்டுத்தனமான ஆண்மையும் அவளை முழுமையாய் கைப்பற்றின நிறைவடைந்த பின்னரும் எழ மனமின்றி கிடந்தாள் ரேஷ்மி மனோ அவளை முத்தமிட்ட விட்டு அறையை விட்டு வெளியேற ஓரளவு தன்னிலைக்கு வந்தவள் தரையில் சிதறி கிடந்த தன் ஆடைகளை பார்த்தாள் மெல்ல எழுந்து அணிந்து கொண்டாள் வெளியே வந்தவள் மனோவை பார்க்க ரேஷ்மி மனோ அழைத்தான் ஐம் சாரி கோவமா இல்ல கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு நான் டிராப் பண்ற மனோ சொல்ல தலையசைத்தாள் ரேஷ்மி மணி பார்த்தாள் பதினொன்றை நெருங்கியது சங்கரியிடம் என்ன சொல்வது நிமிக்க அழைத்து பார்க்கலாமா அழைத்தாள் ரிங் போனது நிம்மி எடுத்தாள் ரேஷ்மி என்னடி இந்நேரம் தூங்கலையா இல்ல நிம்மி என்னாச்சு அந்த மனோக்கு எதிராக அதுவும் ஆதார கிடைச்சுதா நிம்மி கேட்க ரேஷ்மி தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் நானே ஆதாரம்தா நிம்மி ம் சங்கரிக்கு எப்படியாவது உண்மையை புரியவை மனோ சங்கரிக்கு செட் ஆக மாட்டான் என்னடி சொல்ற நிஜமா தான் சொல்ற ஆனா சங்கரி எப்படி எடுத்துக்குவான்னு தெரியலையே எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சொல்லித்தானே ஆகணும் அதுதானே உண்மை சரி நான் நேரம் பார்த்து கரெக்டா சொல்லிடுறேன் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஓகே நிம்மி சங்கரியால் நம்ம முடியவில்லை மனோ இப்படிப்பட்டவன் என்று உள்ளே குமரி கொண்டு வந்தது எவ்வளவுதான் கட்டுப்படுத்தியும் இரு விழிகளில் கண்ணீர் வழிந்தபடி இருந்தது நிம்மி நான் ஏமாந்துட்டேன் நிம்மி அரற்றியபடி அழுது அவளை கட்டிக்கொண்டு சமாதானப்படுத்தினாள் நிம்மி சங்கரி உங்களுக்குள்ள கேள்வி முடிக்கும் முன் புரிந்து கொண்ட சங்கரி ஆமென்று தலைய செய்தாள் சரிவிடு எல்லாம் கெட்டக்கனவா நினைச்சு மறந்துடு என்னால முடியாது நிம்பி எனக்கு அவன் மேல எரிச்சல் கூட இல்ல ஒருத்த ஏமாத்தின உண்மைன்னு நம்பி என்ன நானே கேவலப்படுத்திக்கிட்டேன் நிம்மி என்னால முடியல சங்கரி புலம்ப நிம்மி அவளை பரிதாபமாய் பார்த்தாள் சரி விடு சங்கரி இப்ப இதை வெளியில சொல்ல முடியுமா நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பொண்ணுங்க என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வீட்லயே நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க நம்ம மேலதான் தப்புன்னு சொல்வாங்க இது அப்படியே மறைச்சிடுறது தான் நல்லது பிளீஸ் சங்கரி புரிஞ்சுக்கோ சொன்ன நிம்மியை பார்த்த சங்கரி கண்களை துடைத்து கொண்டாள் நிம்மி உம் நான் இனிமே வாழ மாட்டேன் பைத்திய மாதிரி பேசாத இல்ல நிம்மி நான் கண்டிப்பா சாகணும் தீர்க்கமாய் உறுதியுடன் பேசிய சங்கரியை பயமாய் பார்த்தாள் நிம்மி மனோ குரல் கம்மு சொல்லி முடிக்க முனுசாமி அதிர்ந்தார் இப்பொழுது என்ன செய்வது என்ற தவிப்பு அவர் முகத்தில் ஓடியது தம்பி அழைத்தார் அண்ணா மனோ அருகில் வந்தான் என்ன ஐடியால இருக்கீங்க எங்க வீட்டு பொண்ணா கல்யாணம் பண்ற ஐடியால இருக்கீங்களா இல்லையா முனுசாமி சற்று வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் கேட்க மனோ அவரையே பார்த்தான் அண்ணா சொல்லுங்க தம்பி இனிமே பிரச்சனை வராம பாத்துக்கிற சொன்னவனை கவலையாய் பார்த்தார் ராஜிக்கு ஜாதகம் சரியில்ல ஜாதகம் இப்பதான் பொருத்தி இருக்கு இந்த வாரம் தட்டி போனா இன்னும் எவ்வளவு நாள் காத்திருக்கணும்னு தெரியல எப்படியாவது கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வந்தா பாத்துடலாம் யோசித்தவர் மனோவிடம் சொன்னார் தம்பி சொல்லுங்கண்ணா இங்க நடந்தது எல்லாம் நமக்குள்ள இருந்தா போதும் வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் முனுசாமி சொல்ல மனோ தலையசைத்தான் நிமிர்ந்தவன் அதிர்ந்தான் எதிரில் அவன் பேசுவது அனைத்தையும் கேட்டபடி அனிதா நின்றிருக்க அருகில் ராஜேஸ்வரி நின்றிருந்தாள் நீ இவ்வளவு கேவலமானவனா எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு மனோ கேவலம் உடம்பு சுகத்துக்காக காதலிக்கிறேன்னு பொய் சொல்லிட்டு தெரியற கேவலமான ஜென்மொன்னி உன்னை நான் ரொம்ப நம்பின எனக்கு எல்லாமே நீதான் நம்பின என் வாழ்க்கை உன்னோடு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னு 
உள்ள ஒரு கோட்டை கட்டி வச்சிருந்த மனோ நீ இப்படி பண்ணுவன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல மனோ அனிதா வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் சொல்ல மனோ தடுமாறினான் அனிதா நான் வந்து நிறுத்த மனோ போதும் இனியும் நீ சொல்றத நான் நம்ப தயாரா இல்ல நான் கிளம்புற என்னோட வயிற்றுல வளர்ற பாவ சின்னத்தை கழுவிட்டு எனக்குன்னு கண்டிப்பா ஒரு புது வாழ்க்கை அமைச்சுக்குவேன் குட் பை சொன்ன அனிதா அவன் பதிலுக்கு காத்திராமல் அங்கிருந்து வெளியேறினாள் மனோ ராஜேஸ்வரியை பதட்டமாய் பார்க்க அவள் அருகில் வந்தாள் சங்கரைய போய் பார்த்துட்டு வாங்க இல்ல நான் வந்து உங்களால ஒரு பொண்ணு சாக கிடைக்கும் போது நீங்க அங்க போகாம இருந்தா நல்லா இருக்காது போயிட்டு வாங்க நான் வெயிட் பண்றேன் ராஜேஸ்வரி தீர்க்கமாகவும் உறுதியாகவும் சொல்ல மனு வேறு வழியின்றி தலையசைத்தான் ராஜிமா நான் சொல்றது முனுசாமி ஏதோ சொல்ல முயல ராஜேஸ்வரி அவரை தடுத்தாள் இல்ல மாமா அது நியாயம் இல்ல அவர் போகட்டும் மனோ வாசு இருவரும் மண்டபத்தை விட்டு வெளியே வந்தனர் மனோவின் முகம் இறுக்கமாக இருந்தது ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாக வந்தான் வாசு உம் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஜோசப் மனோ பைக்கில் ஏறிக்கொள்ள வாசு ஸ்டார்ட் செய்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மருத்துவமனை வளாகத்தை அடைந்தனர் மனோ உம் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு வரேன் ஓகேனா ஒன்னையும் கூட்டிட்டு போறேன் நீ ரிசப்ஷன்ல வெயிட் பண்ணு வாசு சொல்வது மனோவிற்கு சரியாக பட்டது வாசு காரிடாரில் நடந்து படிக்கட்டு வழியாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அடைந்தான் அதிர்ந்தான் அங்க என்ன அவ்வளவு கூட்டம் ஒருவேளை சங்கருக்கு ஏதாவது நடந்துருச்சா யோசித்தவன் ஒரு நர்சிடம் கேட்டான் சிஸ்டர் எஸ் அங்க என்னது ஒரு சூசை நர்ச சொல்லிவிட்டு போக வாசு அதிர்ந்து போய் பார்த்தான் ஒருவேளை சங்கரி இறந்துட்டாளா இப்பொழுது மனு அவர்களிடம் மாட்டினால் உண்டு இல்லை என்று ஆக்கிவிடுவார்கள் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கும் போது தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போனவரை வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் வாசு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான் இது சங்கரி அல்ல வேறு யாரோ மெதுவாக நகர்ந்து சங்கரி அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அறை முன்பு நின்று பார்த்தான் சங்கரி முழித்துக் கொண்டிருக்க அருகில் ஒரு வயதான பெண் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சூழ்நிலை சாதமாகத்தான் இருந்தது மனோவை அழைக்க வேண்டும் மனோவை அழைத்தான் அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் மனோ வாசுவிடம் இருந்தான் வாசு உம் கண்டிப்பா சங்கரி கிட்ட பேசிட்டு தான் போகணுமா ஆமா ஏ இல்லடா ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்ன குற்ற மனப்பான்மையா வாசு கேட்க மனோ பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் மௌனமாய் இருந்தான் வாடா வாசு முன்னால் செல்ல மனோ பின்தொடர்ந்தான் அறைக்கு வந்தவர்களை அந்த வயதான பெண் யார் என்று குழப்பமாக பார்க்க வாசு சமாளித்தான் நாங்க உங்க பொண்ணு கூட ஒர்க் பண்றோம் ஆண்டி சங்கரி இருவரையும் பார்த்தாள் மனோவை பார்த்தவள் முகம் மாறியது எங்க வந்தீங்க நான் இருக்கேனா செத்துட்டேனு பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தீங்களா சங்கரி நான் வந்து சாரி மிஸ்டர் மனோ உங்க பேச்சை கேட்டு ஏமாறே நான் ஒன்னும் பழைய சங்கரி இல்ல நீங்க வெளியே போலாம் சங்கரி நீங்க இனிமே என்னோட பேரை சொல்லி கூப்பிடுறது கூட எனக்கு பிடிக்காது இனிமே நீங்க யாரோ நான் யாரோ நாய் கடிச்சிச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணுமே தவிர நாய யாராவது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா என்ன பாக்குறீங்க அப்புறம் எதுக்கு நான் சூசைட் ட்ரை பண்ணினேனா எனக்கு என் மேலதான் கோவம் ஒரு அயோக்கியன ஒழுக்கு சில்லன்னு நம்பின என்னோட மூட்டாள்தனத்து மேலதான் எனக்கு கோவம் அதான் தெரியாம விஷயம் குடிச்சிட்டேன் அது தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களை மாதிரி ஆகியோ அயோக்கியனவங்க இருக்கிற இந்த உலகத்துல நான் ஒரு பாவமும் பண்ணல நான் எதுக்கு சாகணும்னு தோணுச்சு இனிமே கரெக்டா இருப்பேன் பிளீஸ் எப்பவும் ஏன் முன்னாடி இனிமே வராதீங்க வெளியில போங்க பேசி முடித்த சங்கரி கண்களை மூடிக்கொண்டு படுத்து கொள்ள மனோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நின்று அவளை பார்த்தான் வாசு அவன் கையை பிடிக்க மனோ புரிந்து கொண்டான் இருவரும் மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே வந்தனர் மனோ உம் நடந்ததை நினைச்சு யோசிச்சுட்டே இருக்காத உம் ஒரு வழியா உன்னோட பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்ற வாசு முகூர்த்த நேரத்துக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு சீக்கிரம் மண்டபத்துக்கு போகலாம் தாலி கட்டி புது வாழ்க்கையை தொடங்கு இனிமே எப்பவும் ஒழுங்க நடந்துக்கும் வாசு சொல்ல மனோ அவனையே பார்த்தான் என்ன அப்படி பாக்குற இல்ல இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன ஏத்துக்குவாங்களா நிச்சயம் ஏத்துக்குவாங்க எப்படி சொல்ற கல்யாண பொண்ணுக்கு ஜாதகத்துல ப்ராப்ளம் அவங்க கூட மட்டும்தான் ஜாதகம் பொருந்தி இருக்கு வாசு சொல்ல மனோ மலர்ந்தான் சரி சீக்கிரம் மண்டபத்துக்கு போகணும் முகூர்த்த நேரம் நெருங்குது வாசு சொல்ல இருவரும் மண்டபத்திற்கு வந்தனர் மனோவும் வாசுவும் மண்டபத்தை அடைய காத்திருந்த கண்மணி ஓடி வந்து மனோவை எதிர்கொண்டாள் எகடா போன 
நிறைய சம்பிரதாயம் இருக்கு ஆளை காணோ இலக்கா அது வந்து ஏதோ சொல்ல முயன்ற மனோவை சொல்ல விடாமல் தடுத்த கண்மணி முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வா போ என்றாள் சொன்ன கண்மணி அங்கிருந்து நகர்ந்து போக மனோ பெருமூச்சு விட்டான் வாசு ம் எதுக்கும் ராஜேஸ்வரிய பார்த்து பேசிட்டா வேண்டாண்டா நீ முதல்ல ரெடியாக சரி மனு நிம்மதியாக குளித்தான் ராஜேஸ்வரியுடன் கல்யாணமான பின் உடனடியாக நமது சேட்டையை ஆரம்பிக்க கூடாது கொஞ்ச நாட்கள் போகட்டும் அதற்கு பின் பார்ப்போம் தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் மணவகன் அறையில் நுழைந்து திருமண உடைக்கு மாறினான் முனுசாமி அவன் பார்வைக்கு பட உள்ளே திடுக்கிட்டான் அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் போக நிம்மதியாக உணர்ந்தான் மனமேடையில் வந்து அமர்ந்தான் விருந்தினர்கள் வந்த வண்ணம் இருக்க நேரம் கடந்தது ஐயர் மந்திரம் சொல்ல ஆரம்பித்தார் பொன்ன வர சொல்லுங்க ஐயர் சொல்ல கண்மணி மணமகளை அழைக்க சென்றாள் ராஜேஸ்வரி பட்டு சேலை அணியாமல் ஜன்னல் வழியாக வெளியே எங்கோ பார்த்து கொண்டு நின்றாள் துணுக்குற்ற கண்மணி அழைத்தாள் ராஜி வாங்கக்கா என்னமா ஐயர் அங்க கூப்பிட்டு வர சொல்றாரு இன்னொன்னு ரெடி ஆகலையா கண்மணி கேட்க ராஜேஸ்வரி ஒரு நிமிடம் மௌனமாய் இருந்தாள் என்னம்மா நான் கேட்டுட்டே இருக்க நீ ஒன்னும் சொல்லாம இருக்க அக்கா சொல்லுமா என்ன மன்னிச்சிடுங்கக்கா இந்த கல்யாணம் நடக்காது ராஜேஸ்வரி சொல்ல கண்மணி அதிர்ந்தாள் என்னமா சொல்ற என்ன காரணம் உங்க தம்பி எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு பொண்ணுங்க கூட ஏற்கனவே குடும்பம் நடத்திட்டார் தெரியாம எவ்வளவுன்னு எப்படிக்கா ராஜேஸ்வரி சொல்ல கண்மணி கோபமானாள் யார பத்தி என்ன சொல்ற என்னோட தம்பியை ஒழுக்க சீல அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான் கண்மணி சொல்ல முனுசாமி வாசலில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர் மெல்ல புன்னகைத்தார் அதாமா நாம பண்ற தப்பு நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்க நம்ம நம்பிக்கை வச்சு வச்சிருக்கோம் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா எத்தனை பேர் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாத்துறானுங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் முனுசாமி சொல்ல கண்மணியின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அப்போ ராஜி சொல்றது நிஜமா என் தம்பி அப்படியா ஆமாமா இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன் கசப்பா இருந்தாலும் அதுதாமா உண்மை அக்கா சொல்லு ராஜி நான் படிக்கும் போது படிப்புல மட்டும்தான்க்கா கவனம் செலுத்தின வேலைக்கு போற இடத்துலயும் வேலையை தவிர வேற எங்கேயுமே கவனம் போகாது எனக்கு வரப்போகிறவங்க காசு இருக்கணும் அழகு இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படலக்கா ஒரு நார்மலான வீட்டுக்காரர் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் என் கூட உட்காந்து பேசணும் எனக்கு உண்மையா இருக்கணும் அவருக்கு நான் தான் உலகமா இருக்கணும் இப்படி உங்க தம்பிய கல்யாணம் பண்ணா தினமும் டென்ஷனா இருக்கணும் யார் எப்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு தெரியாது பெத்தவங்க பண்ற தப்பு பிள்ளைங்களன்னு சொல்வாங்க இவர் பண்ற தப்பு நாளைக்கு பிள்ளைங்களையும் பாதிக்கும்ல தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்கக்கா வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ராஜேஸ்வரி சொல்ல கண்மணி திகைத்தாள் இதெல்லாம் எனக்கு ஓரளவு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் ராஜிக்கு ஜாதகம் பொருத்தி வந்த ஒரே வரன் இதுதான் அதான் நான் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பேசாம இருந்தேன் ஆனா ஜாதகம் மட்டும் பார்த்துட்டு பொண்ணோட வாழ்க்கைய வேஸ்ட் பண்ண முடியுமாமா எங்க ராஜிக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள நிச்சயம் அமைவார் ஜாதகம் மேல நம்பிக்கை இல்லாத யாராவது கண்டிப்பா கிடைப்பாங்க முனுசாமி சொல்ல கண்மணி கண்ணீரை தொடைத்து கொண்டாள் ராஜேஸ்வரியின் அருகில் வந்தாள் எனக்கு புரியுதுமா நல்லாயிரு சொன்னவள் வெளியே வந்தாள் அக்கா வர்ஷாவை அழைத்து கொண்டு மண்டபத்தை விட்டு வெளியே செல்வதை பார்த்த மனு கண்மணியின் பின்னால் ஓடினான் அக்கா அக்கா என்னாச்சு மனு அக்கா இந்த கல்யாணம் நடக்காதுப்பா நீயும் கிளம்பு கண்மணி சொல்ல மனோ புரிந்து கொண்டான் மனோ அக்கா நீ என்ன கொண்டுட்ட மனு சொன்னவள் கண்ணீரை துடைத்தபடி அவனை எதிர்பார்க்காமல் நடக்க உறைந்து போய் பார்த்தபடி நின்றான் காவல் நிலையம் ராஜேஸ்வரி ஜீப்பிலிருந்து இறங்கி உள்ளே செல்ல கனகா சல்யூட் அடித்தாள் தலையசைத்த ராஜேஸ்வரி வெளியே காத்திருந்த பெண்ணை காட்டி என்னவென்று கேட்க லவ்வர் ஏமாத்திட்டானமா உங்ககிட்ட பேசணும்னு காத்திருக்கு மேடம் உள்ள விடு சொன்ன ராஜேஸ்வரி தன் அறையில் அமர்ந்தாள் அதே நேரம் அவள் வீட்டில் அவள் அம்மா காமாட்சி அம்மனிடம் வேண்டிக் கொண்டாள் என் பொண்ணுக்கு சீக்கிரம் நல்லது நடக்கணும்மா நீதான் பார்த்து நடத்தி வைக்கணும் என்ன நேர்களே உங்க எல்லாருக்கும் கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த கதையில உங்களை வந்து மீட் பண்ற அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அமிர்தா எழுதியவர் கௌதம் கருணாநிதி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்காக இன்னும் நிறைய கதைகள் காத்துட்டு இருக்கு